roots can become lifeless rocks, even without cataclysmic events like volcanoes and asteroids. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? The answer, to a large extent, is biodiversity. Biodiversity is built out of three intertwined features, ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. The more intertwining there is between these features, the denser and more resilient the weave becomes. Take the Amazon rainforest, one of the most biodiverse regions on Earth due to its complex ecosystems, huge mix of species, and the genetic variety within those species. Here are tangled liana vines, which crawl up from the forest floor to the canopy, intertwining with treetops and growing thick wooded stems that support these towering trees. Helped along by the vines, trees provide the seeds, fruits, and leaves to herbivores such as the tapir and the agouti, which disperse their seeds throughout the forest so they can grow. Leftovers are consumed by the millions of insects that decompose and recycle nutrients to create rich soil. The rainforest is a huge system filled with many smaller systems like this, each packed with interconnected species. Every link provides stability to the next, strengthening biodiversity's weave. That weave is further reinforced by the genetic diversity within individual species, which allows them to cope with changes. Species that lack genetic diversity due to isolation or low population numbers are much more vulnerable to fluctuations caused by climate change, disease, or habitat fragmentation. Whenever a species disappears because of its weakened gene pool, a knot is untied and parts of the net disintegrate. So, what if we were to remove one species from the rainforest? Would the system fall apart? Probably not. The volume of species, their genetic diversity, and the complexity of the ecosystems form such rich biodiversity in this forest that one species gap in the weave won't cause it to unravel. The forest can stay resilient and recover from change. But that's not true in every case. In some environments, taking away just one important component can undermine the entire system. Take coral reefs, for instance. Many organisms in a reef are dependent on the coral. It provides key microhabitats shelter and breeding grounds for thousands of species of fish, crustaceans, and mollusks. Corals also form interdependent relationships with fungi and bacteria. The coral itself is a loom that allows the tangled net of biodiversity to be woven. That makes coral a keystone organism, one that many others depend on for their survival. So what happens when destructive fishing practices, pollution, and ocean acidification weaken coral or even kill it altogether. Exactly what you might think. The loss of this keystone species leaves its dependence at a loss too, threatening the entire fabric of the reef. Ecosystem, species, and genetic diversity together form the complex tangled weave of biodiversity that is vital for the survival of organisms on Earth. We humans are woven into this biodiversity too. When just a few strands are lost, our own well-being is threatened cut too many links, and we risk unraveling it all. What the future brings is unpredictable, but biodiversity can give us an insurance policy, Earth's own safety net, to safeguard our survival.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar MyB Siri 1 tahun 2023 Key Biodiversity Areas KBA Berkhidmatkan from Fauna Perspective. Di sini terdapat beberapa pengumuman penting yang perlu diberi perhatian. Terdapat dua borang kaji selidik yang perlu diisi iaitu borang kaji selidik sebelum webinar free dan juga borang kaji selidik selepas webinar post yang akan diberikan pada akhir webinar ini. Hanya para peserta yang mengisi kedua-dua borang tersebut sahaja akan diberikan isi jil penyertaan. Para peserta yang masih belum mengisi borang kaji selidik sebelum webinar diminta, diminta untuk mengisi borang tersebut melalui pautan yang diberikan di ruangan chat ataupun melalui QR code yang tertera. Yang berusaha, Dr. Ismail Palan, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Putanan Malaysia Free, yang berbahagia Datuk Ketua-Ketua Jabatan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dari Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Jabatan dan agensi-agensi kerajaan serta swasta di Semenanjung Malaysia maupun di Sabah Sarawak, Badan Bukan Kerajaan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi, Barisan Ahli Panel, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syiria dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar MyB Siri 1 tahun 2023 Key Biodiversity Area KBA bertemakan From Fauna Perspektif. Webinar ini merupakan program Anjuran Malaysia Biodiversity Information System MyBis, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dengan kerjasama Institut Penyelidikan Putanan Malaysia Prim. Saya, Sarah Nabila Rosli, akan bersama anda semua sepanjang webinar ini sebagai moderator. Baiklah, hadirin sekalian. Berikut adalah sedikit pengenalan ringkas kawasan penting biodiversity ataupun lebih dikenali sebagai KBA, Key Biodiversity Area. Kawasan penting biodiversity atau Key Biodiversity Areas merupakan satu program di bawah IUCN yang memfokuskan pemuliharaan biodiversity di peringkat landscape. Menerusi pendekatan ini, kesemua elemen biodiversiti termasuk genetik, spesies dan ekosistem diambil kira. KBA boleh dikenal pasti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibangunkan di peringkat global. Berdasarkan guidelines for using a global standard for identifications of key biodiversity areas versi 1.2 2022, sebanyak lima kriteria utama telah dikenal pasti iaitu A. Threatened Biodiversity, B. Geographically Restrict Biodiversity, C. Ecological Integrity, D. Biological Process, E. Irreplaceability Through Quantitative Analysis. Tambahan lagi, KBA juga merangkumi kawasan penting biodiversity yang lain iaitu Important Birds and Biodiversity Areas, IBA, Aliens for Zero Extinction Sites, AZE, Important Plants Area, IPA, Prime Butterfly Areas, PBA, Special Protection Areas, SPA, Ecological and Biological Significant Areas, EBSA, Important Fungus Area, IFA, and dan juga Ramsar Sites, Ramsar. Hmm. Maka projek pembangunan direkti kawasan penting biodiversity di Negeri Pekara Negeri Perak Fasa 1 ini merupakan projek perintis yang mendapat pembiayaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Objektif utama projek ini adalah membangunkan satu direktori berkaitan KBA khusus bagi Negeri Perak berdasarkan World Database of Key Biodiversity Area 2023. Terdapat lebih 16,000 KBA yang dikenal pasti di peringkat global yang mana sebanyak 61 KBA telah direkodkan di Malaysia hanya berdasarkan Important Birds and Biodiversity Areas, IBA dan juga Ramsar dan Aliens for Zero Extinction Sites, AZE. Sehingga kini, bagi negeri Perak, terdapat enam KBA yang telah dikenal pasti di mana semua kawasan tersebut merupakan kawasan IBA. Kawasan-kawasan ini adalah Belum Temenggur, Bajaran Bintang, Hutan Simpan, Pondok Tanjung, Pesisir Mantang, Banjaran Kedang dan juga Banjaran Titiwangsa. 
Namun yang demikian, tiada lagi elemen-elemen lain yang digunakan pakai bagi mengenal pasti KBA di negeri Perak. Oleh itu, adalah dijangkakan bahawa terdapat lebih daripada enam KBA yang terdapat di negeri Perak mengambil kira kumpulan-kumpulan lain seperti flora dan juga kupu-kupu. Maklumat-maklumat ini perlu dijana dan juga diintegrasi bagi menghasilkan satu cadangan kawasan penting baru di negeri Perak dengan lebih holistik. Pendekatan KBA ini boleh membantu dan mempengenal pastian kawasan yang penting untuk pemuliharaan biodiversiti negara. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyokong perancangan penetapan keutamaan dan mempertingkatkan kawasan perlindungan untuk pemuliharaan biodiversiti negara. Pada masa yang sama, pendekatan KBA ini juga menyokong sasaran 3, 6, 9 dan 15 di bawah dasar kepelbagaian biologi kebangsaan. 2016-2025. Termasuklah yang memfokuskan kepada ada effective area-based conservation measures. Maka bahagian FRIM selaku pelaksana utama bagi projek ini amat optimis dan juga mengharapkan agar ianya dapat menyumbang dalam meningkatkan lagi inisiatif-inisiatif berkaitan pemuliharaan biodiversiti dan kesedaran awam akan kepentingan dalam memulihara secara in situ. Jadi sekarang saya akan kongsikan tentatif kita pada hari ini. Terdapat empat sesi perkongsian. Setiap sesi pembentangan ialah selama 35 minit dan 5 minit untuk sesi soal jawab. Pembentangan yang pertama bertajuk OECM dan KBA The need for conservation in Malaysia akan disampaikan oleh Encik Muhammad Syafiz bin Azman manakala pembentangan kedua dengan tajuknya Is KBA a KBA akan disampaikan oleh Encik Yip Chin A. Selepas itu kita akan berehat selama 10 minit dengan tayangan video dan disambung semula dengan pembentangan ketiga kita dengan tajuknya Information on Mountain Vertebrate Species Towards KBA Identification in Perak oleh Encik Muhammad Ashraf Az Azhar. Kita akan sambung webinar dengan sesi pembentangan terakhir iaitu Puan Ani Zafira Zamri yang bertajuk Review on Hepatofauna in Perak through KBA Criterion. Seterusnya, sesi perkongsian diteruskan lagi dengan kuis kahut yang mana pemenang-pemenang kuis ini bakal menerima hadiah yang menarik. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Hadirin yang dimulakan sebelum tirai, pembuka, tirai pembentangan terbuka, saya suka saya membacakan bayarata alpena kita pada hari ini. Encik Muhammad Syafi Azman. Beliau telah berkhidmat di FRIM sejak tahun 2007. Beliau juga memperoleh ijazah sarjana muda kebutian sains dan juga pengurusan sumber haiwan dari Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan ijazah sarjana pemuliharaan biologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Minat kajian beliau tertumpu kepada vertebrata khususnya mamalia dan avifauna di dalam bidang ekologi. Beliau telah menerbitkan anggaran 50 penulisan pelbagai bentuk sepanjang beliau berkhidmat. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Muhammad Syafiq Sazman untuk menyampaikan perbentangan beliau yang bertajuk OECM dan KWA The Need for Conservation in Malaysia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafiq al-anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta sami'u alim rabbi syurli sadri wa yasirli amri wa halu undatan misan yafqaw kali amabah. Terima kasih. So, dari pengacara majlis, saya share skrin saya dulu. Saya harap semua orang boleh nampak skrin saya. Okay. Um, uh, saya akan uh, um, memberi pembentangan walaupun dalam Uh, tengok kalau nampak di slide itu dalam bahasa Inggeris kesemua slide saya dalam bahasa Inggeris tapi saya akan uh, membuat pembentangan dalam dua bahasa so OECM and KBA the need for conservation in Malaysia so uh, ini adalah klik uh, saya yang sama-sama uh, bergerak dalam menjayakan projek ni um, ok ini uh, adalah isi kandungan untuk uh, pembentangan saya yang pertama dari introduction 
and then uh, di, di, disambung dengan what is OECM uh, yang ketiga what is KB itself and the last but not least the need for conservation in Malaysia so uh, before that I would like to remind uh, uh, everyone uh, participants online uh, please fill up uh, those uh, questionnaires uh, soal kaji selidik itu untuk sebelum sebab uh, uh, kita nak nak lihat uh, betapa uh, Uh, the level of understanding of the participant uh, sebelum menghadiri webinar kita ni. Jadi uh, that's why kita perlukan maklumat-maklumat uh, ini uh, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk isi. Jadi uh, kita tahu uh, Malaysia Heritage uh, kita berdasarkan data terkini uh, kalau tengok Malaysia merupakan salah satu daripada 12 mega diverse countries in the world. Uh, jadi kalau um, Memos kita ada tujuh, 307, ini mamalia daratan. <coughs> Burung, uh, saya rasa berdasarkan data MNS yang terbaru 2020, lebih kurang 820 spesies nanti uh, Mr. Yap selepas ni boleh bantu perbetulkan figure ni. Uh, reptiles 567, amphibian 242 dan banyak lagi. So saya rasa this is uh, for today's purposes. Uh, why uh, we are having this webinar. In the first place, these are the things that we want to protect and conserve. So these are some of the uh, colorful uh, vertebrates that we have in Malaysia, uh, except uh, yang di bawah sekali itu, belah kanan bawah itu, itulah uh, kalau orang tak pernah jumpa badak Sumatera, itulah dia badak Sumatera uh, yang terakhir lah uh, waktu di Tabin. Jadi, um, Malaysia uh, berdasarkan National Policy on Biological Diversity uh, terdapat dua approach. Uh, there are two approaches uh, that have been carried out for Malaysia, uh, especially focusing on conservation, particularly for based on uh, species per se. So we have National Tiger Conservation Action Plan, NTCAP, and National Elephant Conservation Action Plan. Uh, then based on landscape purposes, uh, on landscape approach, we have at least now sudah uh, ke RFN 3 lagi, dah RFN 4. Dan juga uh, berdasarkan garis panduan, kalau tengok di situ, kawasan sesetia alam kita Dan banyak lagi. Uh, PA stands for kawasan perlindungan ataupun protected area. EEC adalah environmentally sensitive area. Jadi uh, berdasarkan isu-isu uh, 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 ini, uh, ada lima isu uh, utama yang sedang uh, Uh, memberikan kesan yang besar terhadap uh, biodiversiti negara. Yang pertama, perubahan guna tanah, land use change. Yang mana daripada satu kawasan berhutan, dia tukar menjadi satu kawasan yang lain. Sama ada uh, perumahan uh, ataupun dari segi bentuk uh, infrastruktur, development dan sebagainya. Even jalan, jalan raya. Uh, kedua, pollution, pencemaran. Uh, kita masih ingat apa yang berlaku pada Sungai Kim Kim, uh, Johor. Uh, yang ketiga, human wildlife conflict. Uh, yang mana konflik manusia dan hidupan liar. Uh, kalau kita ingat uh, kes uh, bom besul pada satu ketika di jalan, harimau bulan tu jalan kat tepi uh, kereta, tepi highway dan sebagainya. Poaching. Uh, ini satu perkara yang sangat-sangat membangkan juga yang mana orang uh, masuk, uh, pergi menangkap uh, dan mengambil, uh, extract all the natural resources. Tidak kira lah wildlife ke ataupun uh, Uh, dalam bentuk tumbuhan dan sebagainya uh, poaching and then last but not least invasive alien species uh, ini species asing yang dibawa ke Malaysia ataupun dibawa ke habitat ke, ke habitat kita yang kita introduce um, jadi um, bila kita melihat dari segi ecosystem approach um, uh, in order for biodiversity to survive in the landscape uh, terdapat keperluan for decision making and policy actions. Jadi uh, yang mana dia akan across multiple geographic scale and multiple ecological dimension. So kalau kita tengok bila dia kata landscape, dia akan bercerita mengenai spesies yang terdapat di kawasan tersebut sama ada di dalam hutan simpan, di dalam uh, plantation, di dalam taman negara dan sebagainya dan juga bagaimana dia nak survive uh, in term of roaming areas, untuk mendapatkan uh, sumber makanan dan juga uh, try to find uh, dia punya niche uh, 
Uh, even kadang-kadang perubahan guna tanah itu sendiri yang menyebabkan the wildlife being displaced, di dikeluarkan daripada bidang asal. So the very nature of the issue requires land use occurs in local places with real world social and economic benefit while potentially causing ecological degradation. So inilah yang berlaku pada pada ketika ini yang mana um, kita pada ketika ini uh, need to meet this challenge. Uh, memang memang banyak. And one of the most uh, important principle of sustainable environmental management which is the ecosystem approach lah. And therefore macam mana untuk kita apply this ecosystem approach must have appropriate scientific methodologies yang mana dia akan fokuskan biological organization uh, tidak kira lah apa pun uh, encompass the essential structure processes function interaction among organism and the environment so maksudnya kita nak tengok biotik benda hidup dan abiotik bagaimana dia saling interact uh, from one place to another jadi salah satu perkara yang menjadi uh, uh, konsep ataupun uh, approach utama adalah Uh, kita mengambil ataupun mewartakan satu-satu kawasan sebagai uh, kawasan perlindungan, a protected area yang mana ditakrifkan a clearly defined geographical space, recognized, dedicated and managed uh, through legal or other effective means uh, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. Uh, saya tahu dia sangat mahfud but the point is satu-satu kawasan tu kita dah kenal pasti mana kawasan dia, mana dia punya border dan sebagainya dan uh, diurus takbir oleh satu-satu agensi ataupun entiti uh, melalui satu legal platform maksudnya dia diwartakan di bawah akta, di bawah enactment dan sebagainya yang mana ada satu uh, long term conservation goal uh, yang kita nak, nak achieve, yang kita nak capai yang mana ecosystem services, uh, cultural values juga turut diterapkan dalam definition untuk satu-satu kawasan tersebut. Ha, ini penting. That's why uh, perkara ini nanti kita akan lihat bagaimana uh, uh, PA ini uh, punya peranan dan bagaimana ia dikategorikan dan bagaimana nanti OECM dan KBA dapat membantu sebenarnya perkara ini. Jadi di Malaysia, uh, untuk uh, protected area, bukan di Malaysia, dia di peringkat global, uh, terdapat enam, uh, enam uh, management kategori untuk protected area. Uh, yang pertama, strict nature reserve, uh, wilderness area, uh, national park, national monument or features, habitat species management area, protected landscape seascape, protected area with sustainable, sustainable use, of natural resources. So ini yang merupakan salah satu, uh, merupakan kategori-kategori uh, bagi kawasan perlindungan yang mana ianya sangat penting uh, tidak kira uh, di satu-satu kawasan ataupun tidak uh, sebagai contoh kita ambil uh, Taman Negara National Park uh, dia menghubungkan tiga negeri Pahang, Terengganu, Kelantan uh, kalau kita tengok uh, even the, di, di, di Pahang pun dia ada dua entrance sama ada you nak masuk daripada Kuala Tahan ataupun you nak masuk daripada Merapu even for Terengganu, you pergi ke Kenya, uh, that one also one of the site uh, pergi ke Taman Negara uh, dan uh, untuk di Kelantan, di Taman Negara Kuala Kuh so these are the areas, kalau kita tengok the, the dimension, the mosaic, the landscape is too huge uh, inilah uh, yang mana kalau kita tengok ada designated area yang di, diurus tapi oleh satu agency which is right now is under perhitan dan diwartakan di bawah uh, uh, Akta Taman Negara dan di bawah enactment negeri masing-masing pun. Jadi ini adalah perkara-perkara yang 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 cukup kuat dah kawasan perlindungan ni dari segi ecosystem approach. Namun kita nak lebih daripada PA pada ketika ini sebab kita lihat based on the issues yang saya bincangkan tadi kalau tengok land use change banyak dah bila perubahan guna tanah jadi uh, kawasan tu tidak lagi berhutan, tidak lagi ada a good canopy uh, for a boreal species uh, untuk certain-certain species bernaung. Jadi uh, kita nak lebih daripada kawasan tu sebab mungkin certain-certain wildlife being displaced, dia keluar daripada habitat asal. So that's why uh, kita perlukan lebih daripada PA kerana first thing first PA kadang-kadang dia bias in selecting location. Uh, dia pilih satu-satu tempat dia. Contoh Uh, tempat yang uh, susah nak 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 sampai especially highlands and mountains uh. so in order untuk kita buat ni kita gezekkan uh, satu gunung tu uh, contohnya uh, banyaklah uh, gunung-gunung yang kita jadikan sebagai 
hutan simpan ataupun protected area. Uh, tapi kita kena lihat juga dari segi biologi memang terdapat serta-serta spesies yang endemik pada kawasan-kawasan di tahap ketinggian tertentu. Ha, contohnya uh, lesser gymnio ataupun nama Melayu ni tikus babi. Ha, so dia memang hanya ada terdapat pada 1000 meter uh, elevation sahaja. Ada uh, certain species of birds yang hanya ada dapat di kawasan tanah tinggi. Uh, and then it's almost impossible to include entire ecosystem. Bayangkan kalau kita tengok daripada katalah kita daripada uh, Kinta Valley nak sampai ke Ipoh and then kita nak sambung terus sampai ke Taiping. The whole entire ecosystem tu kita nak jadikan sebagai PA. Memang impossible lah. Then not all, not all systems are represented in the PA established. So kadang-kadang dalam satu PA tu dia tak ada semua. Dia tak ada mountain area, dia tak ada lowland, mungkin dia tak ada pit swamp, dia tak ada mangrove. Dia mungkin sekadar uh, lowland sehingga ke, ke highland. And then, um, several important design criteria for uh, protected areas are not yet in place. So, ada lagi criteria-criteria lain yang mungkin kita nampak boleh uh, diguna pakai dan boleh ditambah baik. Jadi, National Policy on Biological Diversity, uh, Biological Diversity MPB Dasar Kepulauan Biologi Kebangsaan telah menetapkan dalam target 6, by 2025, at least 20% terrestrial area or and inland waters and 10% of coastal and marine areas are conserved through a representative system of protected area so tak kisahlah daripada 6 management criteria tadi management kategori ni ataupun and other effective area based conservation measures ha, inilah dia ha, yang dinamakan sebagai OECM yang mana ianya adalah ada effective area based conservation measures jadi uh, OECM ni adalah seperti yang saya cakap Uh, mungkin tuan-tuan nak, nak catit, nak salin boleh Mungkin keluar nanti daripada soalan kahut ke soalan kuis ke nanti uh, Ada effective area-based conservation measures uh, So selain daripada PA, kita ada OECM ni Jadi di bawah IUCN, uh, dokumen ni juga menyatakan bagaimana untuk kita recognize, nak identify And report OECM ni Jadi apa itu OECM? Uh, so A geographically defined area other than a protected area selain daripada kawasan perlindungan uh, which is governed and managed in ways tak, tak kisahlah apa cara pun yang penting untuk achieve positive and sustained long term outcome for the in situ conservation of biodiversity bila kata in situ conservation of biodiversity which means dia akan uh, dia akan pelihara pelihara kawasan itu sendiri maksudnya dia tak bawa uh, Uh, katalah binatang yang ada dekat kawasan A pergi ke kawasan B uh, dia tak jadi uh, in situ di, kita ambil terus kawasan tu untuk kita conserve uh, with associated ecosystem functions uh, services uh, where applicable mungkin ada cultural or spiritual ataupun socio-economic and other locally relevant values uh, so tak kisahlah mungkin tapi main fokusnya adalah in situ conservation for biodiversity for that area jadi uh, Areas ni juga akan akan uh, fokus, akan capai long term and effective in situ conservation biodiversity outside of protected areas. Uh, ini perkara penting yang mana kita ada PA uh, dan mungkin di luar tu OECM. Uh, inilah dia yang kita nampak. Jadi uh, di bawah goal 3 uh, seperti yang saya cakap tadi, target 6 memang clearly state OECM ni. Jadi di bawah target 6 OECM ni dia ada ada tiga indikator indikator 6.1 6.2 6.3. Jadi dalam indikator ni uh, pun dah mention dah uh, at least uh, by uh, 2025 20% of the land surface and inland waters are conserved as protected areas or OECM. Uh, indikator 6.2 10% of coastal and marine territories as OECM. Indicator 6.3, the number and size of community conserve area. Ah, ini pun very interesting. Um, uh, CCA, community conserve areas, has double compared to the 2016 level. Uh, perkara ni uh, untuk community conserve areas uh, banyak berlaku, uh, banyak kita lihat uh, terdapat di Sabah uh, pada masa ini. Tapi uh, mungkin ada lagi uh, yang kita tahu uh, yang akan datang uh, di, di Semenanjung Malaysia uh, dan Sarawak untuk untuk ada community conserve area ni yang mana satu-satu kawasan uh, community di situ uh, uh, community di situ sendiri yang uh, memelihara kawasan tersebut uh, that's why dia panggil community conserve areas 
jadi uh, definitely uh, OECM ni akan menyahut kepada Sustainable Development Goal, uh, Goal 15, uh, Life on Land, memang clearly stated, protect, restore, promote sustainable use uh, of terrestrial ecosystem and then halt biodiversity loss. Uh, tapi yang very interesting kalau kita tengok Nature 2030, IUCN uh, yang mana aim dia adalah to strengthen the union delivery and impact more effective by leveraging the respective role. So members in the IUCN kita nak kita nak perkuatkan uh, untuk kita beri satu concrete and tangible impact kepada siapa? People, land, water, oceans and climate. Uh, so dia ada ini adalah target-target di bawah Nature 2030 ni. So dia panggil One Nature One Future. Uh, program ni uh, 2021 until 2024 uh, jadi transformative change dia ni ada lima ada lima R dia panggil uh, lima R tu adalah kita recognize kita retain kita restore kita resource kan I mean maintain our resources and reconnect uh, so that's why dia lima elemen tu tengok people kat tengah-tengah manusia bagaimana manusia akan memerlukan semua ni dan bagaimana kita punya action untuk memulihara the whole thing maksudnya land water climate and oceans uh, that's why kadang-kadang bila kita tengok uh, kita pada masa sekarang ni uh, increase je 1 degree celsius kita dah rasa lain macam dah and and menjadi kadang-kadang uh, that's why uh, negara kita commit uh, to 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 address uh, climate issues um Then di bawah Nature 2030 program clearly uh, mention di bawah section 4.4.2 di bawah land ada ada tiga impact targets yang pertama ecosystem are retained and restored species are conserved and recovered and key biodiversity areas are safeguarded. Kalau perasan saya cerita mula-mula uh, daripada uh, landscape approach uh, by the landscape approach kita ada PA kita ada OECM dan kita ada KBA. Uh, now uh, dalam Nature 2030 dah cerita pasal KBA dah. Uh, so actually KBA ni is a subset. Uh, dia boleh jadi uh, salah satu cabang di bawah OECM dan mungkin ada banyak lagi di bawah OECM. So KBA is just a subset. Jadi um, uh, yang kedua, thriving production landscape are sustainable, nature value and benefits are safeguarded in the long term. Nature and people thrive in cities also. Ini satu lagi perkara yang kita perlu ingat uh, in cities, uh, urban challenges, uh, urban heat island uh, sekarang ni. Kalau duduk kat tengah-tengah bandar, dia panggil urban heat island. Kita seolah-olah duduk dalam doom. Semua panas, semua orang nak kongsi, nak pakai aircon dan sebagainya. Dan uh, uh, sustainable ecological footprint. Di bawah dasar Pertanian Malaysia juga mention on biodiversity conservation. Uh, memang kita tak boleh lari. Kita ada dasar uh, kepabayan biologi kebangsaan dan kita ada dasar putanan Malaysia. Uh, mention about strengthen database, uh, disseminate information, uh, establish and strengthen capacity expertise on forest biodiversity. Dan di bawah, uh, bagi bagi seperti yang Puan Moderator mention uh, sebentar tadi, uh, bila uh, ini uh, webinar ini juga sebagai satu pengenalan di mana projek kita dijalankan di di negeri Perak. Jadi di bawah rancangan struktur negeri Perak 2040, Perak State Structure Plan, uh, maaf saya tak ada dalam bahasa Inggeris, um, yang mana teras sempat menceritakan mengenai bagaimana untuk kita memartabatkan hazanah semula jadi dan warisan negeri Perak. So di dalam dasar perancangan 21, RAC 21, bagaimana kita menjaga penjagaan kesas, uh, clearly mention kesas, kawasan sensitif alam sekitar, dan biodiversity bagi memastikan kesinambungan ke arah alam sekitar mampan dan tiga strategi pelaksanaan yang pertama kita nak maintain 50% keluasan negeri perak dikatakan sebagai kawasan hutan mengangkat dan meningkatkan status perlindungan sumber biodiversity dan warisan negeri dan yang terakhir memelihara dan memelihara kawasan sensitif alam sekitar dan biodiversity jadi perkara ini juga menjadi asas bagaimana kita perlu memelihara Uh, biodiversity khusus di kawasan tersebut in situ conservation so uh, tadi kita dah cerita PA, kita dah cerita OECM kita dah cerita KBA, so what is KBA? Uh, inilah dia yang mana uh, nanti tuan-tuan dan -tuan puan akan tengok definition ni banyak uh, yang penting ianya uh, contribute satu kawasan yang contribute to global persistence of biodiversity 
uh, identified using global standardized criteria dia ada criteria dia sendiri yang mana uh, dia boleh apply to species ecosystem marine genetik dan juga bagaimana KBA ini nanti akan membantu untuk kita uh, uh, memperluaskan kawasan protected area networks ha. sama ada uh, di peringkat uh, government and then, then civil society dan juga support state and national conservation planning so dari segi planning mungkin uh, ada dalam plan untuk kita develop kawasan A tapi manakan kita dah identify kawasan itu sebagai KBA, mungkin perlu divert, perlu buat realignment dan sebagainya. And this is where KBA is very important. Dan bagaimana untuk kita identify, inilah dia, 11 kriteria. Uh, KBA, uh, di bawah 5, 5 team, yang pertama, threatened biodiversity, uh, kedua, bio, uh, geographically restricted uh, biodiversity, ecological integrity, uh, the biological processes, and irreplaceability through quantitative analysis. So, so ni ada li, ada lima tim tapi ada sebelas kriteria yang yang bagaimana untuk kita guna untuk kita identify uh, establish that site sebagai KBE. Nanti uh, sahabat saya Mr Yap uh, Encik Ashraf dan juga Puan uh, Anis akan cerita juga based on some of uh, some of the case study some of the uh, 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 data yang kita dah dapat untuk kita kongsikan using some of these criteria lah. Jadi uh, vision KBA ini sendiri adalah a comprehensive network of sites yang mana uh, biodiversity itu appropriately identified, uh, dia correctly documented, effectively managed, sufficiently resourced and adequately safeguarded. Jadi tadi Puan Menteri itu pun dah mention dah ada lebih kurang 60 uh, 68 63 so this is basically on on KBA yang kita tahu di peringkat global yang telah di yang telah didaftarkan dan di bawah KBA ni dia ada macam kita cakap uh, jangan terkejutlah jangan peninglah dengan dengan dia punya acronym acronym tu so uh, just google uh, ke key biodiversity areas KBA akan keluar all this information so 55 IBA ada 6 EZE ada 7 Ramsa EBSC related to marine special protection areas related to certain certain species yang yang very very kita nak protect that species per se sama juga konsep dengan alliance for zero extinction yang paling menarik adalah important bird and fossil areas yang mana kita boleh cuba masukkan semua elemen vertebrates dalam tu uh, dan juga important plant areas uh, dan juga prime butterfly areas. Uh, ini antara perkara-perkara elemen-elemen -perkara, uh, di bawah KBA ini tadi. Jadi ini adalah peta uh, KBA di uh, Semenanjung Malaysia uh, berdasarkan uh, uh, database yang kita polehi di bawah uh, World Database of Protected Area. Uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok uh, setiap satu kawasan KBA ini pun ada didaftarkan, ada detail information dia jadi what are the needs? kita dah tengok PA PA perlu dia satu kawasan yang digazetkan kita nak keluar daripada PA itu sendiri mungkin ada animal atau ada plant ataupun ada yang lain-lain di luar daripada PA we need that OECM so macam mana nak buat OECM kita gunakan KBA so what are the needs? Uh, need for conservation jadi, uh, first thing first, of course, we need data, then information. Then from there, kita get things, kita disseminate, kita share melalui webinar sebegini, and publication. Then from there, kita come up with action plans and policies. How to to go about it? Jadi, di bawah, uh, kita berterima kasih kepada uh, Kerajaan Malaysia yang mana di bawah Kementerian Sumber Asli NRECC dan Climate Change, Um, yang yang memberi dana kepada kita untuk projek uh, projek perintis ni fasa 1 untuk kita bangunkan directory kawasan penting biodiversity ataupun key biodiversity area di negeri Perak so objektifnya adalah to identify where are the KBA sites in Perak uh, kalau tengok uh, daripada maklumat KBA uh, world database tu kita ada 6 uh, itu pun based on IBA but uh, sebesar-besar negeri Perak kita tahu mungkin ada lebih lagi uh, dan uh, mungkin ada lagi elemen-elemen lain especially on plant 
especially on butterfly yang boleh kita propose as a KBA site. That's why project ni uh, mengambil masa lima tahun uh, dan target group kita ada vertebrates, plants and butterfly. Jadi approach yang kita gunakan, first kita akan dapatkan secondary, secondary data collection yang mana kita tahu memang ada data from satu perkara yang, yang sering dilupakan sekarang adalah data-data dari museum. And then reference collections, kita tahu daripada frame ada, IMR ada, banyak universiti-universiti juga ada reference collections. And then uh, bila cerita mengenai uh, planning, kita akan masuk juga structure plan yang mana uh, uh, rancangan struktur negeri, uh, local plans uh, di peringkat tempatan dan daerah. Uh, yang mana kita akan embedkan, kita akan overlaykan juga dengan primary data collection. So maksudnya based on inventories, we go to the ground apa yang kita boleh sample, kita akan sample and then these two information kita akan combine to come up a directory of KB Impera. Dan dalam masa yang sama juga, seperti yang saya mention, bila dah come up with the information and what are the do's and the don'ts yang kita boleh recommend di kawasan-kawasan tersebut. Therefore, kita expect the main outcome adalah untuk kita mainstream mengarus perdanakan biodiversity conservation in land use planning in Perak. Jadi, why Perak? Ah, ini antara reasons kenapa kita pilih Perak. Kalau tengok, Perak dia ada all seven forest type daripada gunung sampai ke pantai, sampai ke mangrove, ke pesisiran pantai. Kita ada tujuh HCV. HCV stand for High Conservation Value Areas. Maksudnya dia ada satu certain kawasan tu memang punya nilai pemuliharaan yang tinggi. Kita ada Rafflesia species yang 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 at least kalau tak saya ada tiga species Rafflesia home for the tigers. At least five big mammal species memang ada di negeri Perak. Memang kita tahu. Salah satu tempat selain daripada negeri Kedah, Ulu Muda yang ada ten, all 10 species of hornbills. Nanti Mr. Yap dia pakar hornbill boleh tanya dia lebih. And at least 14 species of fauna named based on location in Perak. Uh, contoh kita tengok tu adalah uh, Amolot Larutensis. Uh, mungkin nama baru saya tak ingat saya, but the species is Larutensis uh, from Bukit Larut. Butterfly, uh, some uh, threatened species, this is Raja Brook. And last but not least, salt licks. Salt is very important for for herbivores, uh, for herbivores especially lah. Yang mana herbivores ni menjadi uh, uh, makanan kepada tiger. Jadi perlu ada. Dan uh, di negeri Perak ni ada satu site, the first site in South East Asia yang menggunakan yang mengguna pakai uh, conservation tig uh, assured tiger standards. Ha, ini di peringkat global. Inilah satu standard yang mana diguna pakai dan diiktiraf. So, Negeri Perak ada satu site ni. Jadi, inilah kita mengharapkan di penghujung projek nanti, dia adalah contoh. Ha, ini kita just sketch je. Yang mana, um, uh, sebab data pun kita still collecting lagi. Uh, ini adalah imagination kita towards the end of the project. Yang mana, okay, contoh, uh, kalau kita tengok uh, daripada peta Negeri Perak pun, di sebelah uh, barat, uh, di sebelah timur Perak, yang banyak kawasan hijau sebab berdekatan dengan main range. Kalau tengok di sebelah uh, barat uh, Perak kurang. Tapi ada juga kawasan-kawasan penting like Matang yang ada kawasan payu laut yang yang baik, yang panjang, uh, yang perlu di di dipelihara. Jadi uh, berdasarkan rancangan struktur negeri Perak, uh, dia ada tiga biosphere zone. Dia pun dah kenal pasti. Satu Royal Belum, kedua Larut Matang, ketiga Slim River. Uh, dan yang ke dan dalam masa yang sebelumnya juga ada juga conservation areas uh, uh, segari uh, perlindungan penyu uh, jopak lembah kinta dan perairan pulau sembilan so uh, dalam rancangan struktur ini dah identify dah kawasan-kawasan ni cuma pada kita adakah ianya sesuai untuk diangkat sebagai kawasan uh, KBA uh, ataupun tidak uh, this is where the project will, will, will go through jadi di bawah uh, rancangan uh, uh, struktur negeri pun telah kenal pasti apakah kawasan-kawasan uh, uh, yang berpotensi untuk pelaburan. Jadi bila kita jalankan uh, projek ni, kita nak ianya mendapat keuntungan uh, ya, ke, dan memberi hasil kepada negeri Perak. Dan salah satu perkara yang kita nampak bagaimana KBA ini boleh menyumbang dan boleh diiktiraf, dimasukkan di dalam rancangan struktur negeri, perkara ke nombor 24, 
the largest KBA site is in Perak. So mungkin kita boleh establish perkara ni. Ha, dan ini boleh menjadi satu satu perkara yang yang dibanggakan bagi negeri Perak dan negara. Dan uh, dan di bawah rancangan struktur negeri pun ada juga menyatakan tempat-tempat tumpuan pelancongan bagi negeri Perak. So probably KBA site can be one of the ecotourism spots in Perak. But obviously kebanyakannya adalah merupakan kawasan ecotourism. But why not kita highlight KBA sebagai satu site for the ecotourism uh, spots selepas ni. Dan based on our findings for these three years, so kita pergi ke gambar yang pertama tu kita pergi ke berjumpa dengan pengarah Museum Perak. Kalau yang kedua tu skeleton, tiger skeleton. So tak perlu pergi Natural History Museum di luar, memadai untuk pergi ke Museum Perak, bayar dua ringgit, tiga ringgit, you boleh tengok all these specimens in a good in a good display. So uh, uh, Nombor tiga tu, all the displays, all the curated uh, avifauna specimens. Uh, nombor empat tu adalah Museum Kuala Lumpur. Uh, kalau perasan uh, yang mana lalu-lalu dekat tepi KS Central yang boleh nampak dia punya, uh, there was a time selepas uh, P PKP ketiga tu, ada dia buat pameran taxidermy. So these are the good collections that has been displayed in Museum Kuala Lumpur. And uh, seperti saya mention, there are at least three voice zones. And based on, since kita cerita pasal fauna, based on secondary data that have been gathered, at least 732 species of vertebrates from uh, 114 article journal since 1968 until 2020 kita dah gathered. And another thing yang kita find out, there are at least 71 forest reserves in Perak. Uh, and probably more. Tapi at least about 11 forest reserve je yang ada information on mammals. So ada 60 lagi forest reserve. So these are chance for research. Uh, probably dia tak publish, probably dia tak ada uh, publish information dan sebagainya. But these are the areas that requires us uh, to go and visit. And not only from FRIM, but actually for others, researchers out there. Uh, inilah kawasan-kawasan yang perlu uh, dikaji. And from there, um, Uh, kita pun ada juga uh, having a discussion with curated at National History Museum uh, di bawah jabatan uh, museum uh, di bawah museum di uh, discussion with Perak uh, curator of uh, Perak Museum uh, di Perak Museum ni dia satunya bagus lagi dia ada library uh, yang mana library ni ada old records yang bagus uh, kalau kita tengok uh, Uh, ada buku uh, ada Smithsonian Report uh, 19 uh, 1896 pun ada 18 1898 pun ada so very very precious uh, yang mana kalau ada uh, pihak berkuasa di peringkat negeri Perak can look after this museum and digitize this information uh, that would be good because kita tak nak uh, lepas ni jadi apa-apa for this for this information Uh, kita akan lose everything. And then, um, uh, this place at Museum Perak, for vertebrates itself, for mammals, ada 92 specimen, 52, 57 species. Avifauna ada 128 specimen, ada 95 species. Hopotofauna ada 25 specimen, 18 species. Yang menariknya, kalau tengok uh, gambar nombor 5 tu, these are the voucher records. Kalau tengok betul-betul dekat situ, tarikh dia March 1905. Uh yang mana spesimen tu di collect di parit bunta. Uh, so kita tengok these are some of the old voucher records malangnya uh, bukan nak menyalakan siapa-siapa tapi transition berlaku bila perpindahan daripada Muzium Perak ke Muzium Selangor dan sebagainya. Some of the records is still there. Cumanya dari segi trofi, dari segi spesimen tu mungkin hilang ataupun being displaced. So So these are some of the example uh, yang mana the one horn rhinoceros in Malay Peninsula kalau tengok paper paper ni pun 1899 and some of the info we been gathered the two specimen of head trophy of this rhinoceros on dikes were given to Selangor Museum. Uh, ini adalah display uh, di Perak Museum very interesting very nice uh, for awareness uh, to bring kids dan sebagainya. Uh, this is uh, pameran taksidermi ketiga tu kalau tengok memang sangat uh, eye appealing memang sangat cantik 
So not only from the from the museum assessment, we also collect uh, all the uh, paper uh, journals uh, from previous, even Mr. Yap punya paper pun kita quote juga dekat sini. And then series of online discussions we have uh, at the Perak State Agencies, uh, stakeholders that identified and registered under MyBiz uh, with Forestry Department, definitely. Uh, and then we must also thank uh, the bila kita pergi ke site untuk buat inventory of course we we thank uh, uh, jabatan perhutanan negeri perak uh, especially the dfo the rangers yang bantu kita untuk uh, identify the site uh, dan these are some of the photos yang kita jalankan waktu inventory di uh, hutan simpan uh, jebung uh, perak di kawasan matang uh, so these are my teams i cannot have i cannot run this project without them and thank you very much and and me di kawasan uh, area area uh, matang uh, uh, outskirts sikit daripada uh, di actually sungai limau dan sungai limau forest reserve uh, some of the areas uh, kita pergi uh, to the site uh, having a discussion uh, and, and also definitely uh, kita pun present uh, during one of the conferences and get get it published so this is one of them and then also kita buat oral presentation uh, this one was back in 2021 uh, during Walaf and Park Semina uh, on uh, establishment of key areas in Perak using memo information uh, poster presentation uh, during ASEA, second ASEAN Park Congress uh, I think last year uh, kita present four, four posters and in summary uh, we have biodiversity kita ada PA, kita ada OECM, now kita ada KBA. We are we are we are we are heading for this KBA and how KBA can can push for for the conservation at the area. So the need, kita perlukan data, kita perlukan information. We need all this publish, we need all this awareness. Tak kira daripada peringkat uh, 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 government, uh, sama ada federal government or state government, even NGO, CSO. These are the areas. Because these are the things yang kita kena buat bersama. Um, acknowledgement definitely to the ministry, Perak State Government, uh, FRIM, to give us, to challenge us, to ask us to do this. Uh, Forestry Department, uh, Perhidupan definitely to give us permit to 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 carry out this survey, especially on wildlife. Jabatan Putana Negeri Perak, Plan Malaysia at Perak, uh, also our key partners. Uh, Perak State Park Corporation, Jabatan Museum, we thank uh, we thank Jabatan Museum, Museum Perak, Museum Alas Mula Jadi, MyBiz for organizing this uh, webinar uh, and everyone that participated uh, in this webinar. Uh, with that, uh, this is the very fundamental part where uh, the surah mentioned clearly on biodiversity. Uh, the word is muftal, muftalifan alwan, huh? fruits of varying colors. And the moving creatures, what dawab. So dawab too is a plural. Lah. Then ulama, who we are, we are the ulama. We are sharing the knowledge. We are sharing whatever we have. So after this, once we have this information, we share and, and, when, and we distribute all this information to, to, to all so that we can take actions with that. With that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syafiz Azman di atas perbentangan dan input yang bermanfaat sebentar tadi. Jadi Encik Syafiz, kita ada beberapa soalan daripada penonton. Uh, uh, Assalamualaikum Encik Syafiz. Ada satu soalan ni. Uh, adakah uh, dengan adanya KBA, ini akan menyekat pembangunan di Malaysia? Oh, okay. Uh, that's a very good question actually. Sebab bila cerita pasal pembangunan, uh, bila, cerita, bila cerita pasal pemuliharaan, uh, perkara yang pertama uh, adalah yang dinampak, di, dilihat bagaimana ianya dapat menyekat pembangunan. Uh, sebenarnya bila ada KBA ini, dia akan memberi ruang uh, bagaimana untuk kita uh, membuat perancangan pembangunan dengan lebih baik. Uh, sebab kita nak ada satu keadaan yang seimbang, kita ada kawasan memang fokus kepada uh, pemeliharaan 
dan juga kawasan yang kita tahu memang sedia bangun dan perlu ditambah baik. Jadi bila ada yang KBA ni kita dah identify oh, dan dan the realignment uh, boleh dibuat dan ianya memang tidak akan menyekat pembangunan yang mana kita tahu bila ada maklumat seperti saya cakap bila kita ada data tu kita ada information di kawasan-kawasan tersebut type of realignment, the size and then what other mitigation yang kita perlu buat di kawasan-kawasan tersebut ada dan kita boleh ada buffer, berapa besar buffer daripada satu kawasan ke satu kawasan dan inilah sebenarnya perkara-perkara yang perlu dilihat dan bagaimana kita the keyword is actually mengarus perdanakan uh, conservation biodiversity dalam dalam pembangunan Thank you Okay, soalan seterusnya Uh, adakah KBA ini melibatkan seluruh negeri? Jadi bagaimana pula dengan KBA di negeri Sarawak atau Sabah? Yang kita tahu Sabah dan Sarawak ini dia kaya dengan pelbagai hasil. Oh, this is also another very interesting question. Um, and that's why uh, kami pun uh, we take it as a project printers di fasa satu uh, dan kita mengharapkan ianya boleh direplikat ke negeri-negeri lain uh, untuk kita buat. Uh, bersama. Jadi ianya jadi satu national agenda. Uh, kita berterima kasih kepada kementerian kerana memberi ruang uh, dan peluang untuk kita jalankan projek ni dan insyaAllah mungkin perkara-perkara ni akan ditambah baik uh, from now on. Jadi uh, memang hasrat kita untuk kita libatkan negeri-negeri lain uh, dan yang penting seperti yang yang uh, pengusik tanya tadi, Sarawak dan Sabah memang kaya. There are, there are endemic species, orang hutan Nah, dia ada, even kalau kita tengok uh, sebab saya uh, a mammalogist uh, by training so uh, for small mammal contohnya uh, kita tengok trisu, tupai kalau kita kat, kat Senanjung ni tak banyak dia ada tupai uh, tupai aglis uh, uh, trisu, uh, common trisu uh, nampak yang color, color coklat coklat selalu atas wayar tu tapi untuk di Sabah dan Sarawak dia are certain species Uh, tupaya tanah hanya terdapat di mountain area uh, Tupaya pikta hanya terdapat di kawasan-kawasan tertentu uh, So, there are more tupaya, there are more trishus Trishus ni bukan tupai Dia uh, mulut dia lebih panjang, snout dia lebih panjang uh, Berbanding dengan squirrel Squirrel muka lebih uh, cembung pipi gebu uh, Jangan tengok pipi saya But, but the thing is uh, uh, That's why kita nak Sarawak and Sabah also be part of KBN and kita percaya banyak lagi maklumat-maklumat uh, lain yang kita boleh angkat bagi satu-satu negeri itu as a KBA uh, sports uh, for for, uh, for 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 the nation, for the country. In fact, nanti mungkin uh, uh, Tuan Yap pun boleh cerita sikit ada IBA dekat Sabah, Sarawak itu nanti uh, dan mungkin perkara-perkara ini boleh kita tambah baik from later on. Itu saja. Okay, uh, bagi soalan seterusnya, kita ni kena tukar masa jadi saya akan ambil lagi dua soalan dan soalan lain saya nak minta Encik Syafiz untuk jawab soalan secara uh, typing lah dalam Q&A Baik. Okay, uh, daripada Cik Pirakash Admanathan Adakah KB ini akan mengurangkan kawasan pertanian jadi populasi makin meningkat dan kawasan perlu dibuka untuk menampung keperluan makanan negara? Uh, I think, terima kasih Tuan Perkas. I think this is very good question. Uh, tidak semestinya untuk mengurangkan kawasan pertanian. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dari segi kawasan pertanian, uh, dia ada banyak inisiatif-inisiatif uh, yang memfokuskan uh, kalau tak saya, saya uh, CZA, Conservation Zone for Agriculture contohnya. Jadi dia ada zon-zon tertentu yang dah dikenal pasti Uh, boleh buat agriculture tapi ada buat uh, usaha pertanian tapi menyokong kepada uh, kawasan uh, konservasi menyokong konservasi jadi perkara ini seperti yang saya cakap tadi bila ada adanya KBA ini bagaimana untuk kita membuat perancangan yang lebih teliti untuk kita realign untuk kita kenal pasti because bila kita realign kita nak kurangkan bagaimana untuk kita mitigate uh, especially the human wildlife conflict tu kita tak nak nanti bila claim Uh, kita buka satu-satu uh, kawasan uh, tiada buffer contohnya tiada zon penampan uh, jadi ada wildlife being displaced masuk dan kacau tanaman dan sebagainya so this is this is uh, the, the the issues yang kita perlu lihat dari dari dua-dua belah pihak 
So perlukan pertanian dan juga dalam masa yang sama perlukan uh, pemeliharaan. Itu saja. Puan Sara, uh, boleh saya mencelah tolong Puan uh, Syafiq sikit? Ya, boleh. Uh, ya, yeah, so to answer the question about sama ada KBA akan mengurangkan kawasan pertanian, um, I think we have to look at how we plan our land use. Yes. And actually in Malaysia, kita dah ada tool. We have tools to, to plan uh, our space, how we're going to use the space. And what I refer to adalah penggunaan uh, perancangan struktur, what we call structure plan. That is the macro level at uh, for a state. Uh, at, the, at the micro level, when you go down, you have the rancangan um, uh, local tempatan, plan. local plan, yes, rancangan tempatan. Kalau nak lebih khas lagi, dia ada rancangan kawasan khas. Uh, there's a special area plan. So before any activity, theoretically, takes place in a state, and, and in this context, kita merujuk kepada Senajung Malaysia saja. In this case, Sebelum apa-apa aktiviti dibuat, we have this plan yang merancang ahead 10 years perhaps. So we know where the kawasan or they would project where the kawasan pertanian is going to take place. Where are the areas that we're going to um, uh, protect, conserve. So of course, this is open to the public. See, But the challenge is public sometimes uh, don't know or we have very low participation. So everybody has a chance to actually give feedback. Is the IBA, in? Uh, are we going to cut more of the KBA to become more agriculture area? Well, that's a question that we should address masa public uh, consultation. But also bear in mind, for our population is increasing. You are correct. And it's going to increase in the future. So we need more food. But... For kawasan pertanian, it's not just about expansion of uh, agriculture area. When we talk about food security, it's also how to maximize food, production of food per acre or hectare. How do we maximize more given the space that we still have apart from, let's say, pembukaan kawasan baru untuk pertanian? So it's, it's, it's a very broad question, but we need to slowly Peel, macam bawang lah. Kita kena peel layer by layer to see how best we uh, achieve some kind of uh, balance in what we have. Because one thing is for sure, our resources is finite. Okay, berbanding dengan pen, uh, pemikiran dulu, bumi ni luas. We there's a lot of resources. That's not the case right now. So we have to find a balance. We need food. We also need biodiversity because yeah. biodiversity is not just about wildlife. It's just about it's also whether you're gonna get to drink clean water, yeah. breathe True. fresh air, and not to suffer under the current heat. Yang semakin menggila, panas seju, panas seju. Nanti kita pun kecut juga sebagai manusia. So right. I hope that sort of gives an idea of how we can uh, address questions yeah. like this. Whether it's pertanian or perindustrian, it's the same. It's all about special planning. Yeah. Thank you. Okay, uh, ribuan terima kasih di ucapkan kepada Encik Muan Syafiz di atas pentangan dan juga uh, input yang puan sepatah tadi. Okay, ahli panel kita yang seterusnya ialah Encik Yap Chin A berkelulusan Master Biologi Pemuliaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau sedang melanjutkan pengajian PhD di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia. Beliau juga telah berkhidmat di Persatuan Pecinta Alam Malaysia MNS selama 20 tahun dan kini beliau merupakan ketua penyiasat dan juga pengasas bersana projek pemuliharaan enggang MNS dan juga pegawai pemuliharaan kanan di bahagian pemuliharaan MNS. Beliau telah menjalankan pelbagai inisiatif pemuliharaan burung dan bukan burung yang melibatkan tinjauan dan pemantauan fauna, pelan tindakan khusus spesies, dasar dan advokasi serta perjanjian alam sekitar pelbagai hala MEA, Pembinaan Kapasiti dan juga SEPA. Jadi tanpa melengah masa, dijemput Encik Yap Chin Aik bagi menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Is IBA a KBA? Dipersilakan. Okay, thank you uh, Puan Sarah. So saya cuba share screen ya. Share screen. Uh, okay, let's see if this works ya. Okay. 
So can everybody see my presentation? Yes? Yeah, no problem. Yeah. Okay. So thank you, everybody. Uh, selamat pagi. So my name is Yap. Uh, masih lagi bekerja dengan Malaysian Nature Society. And uh, seperti Tuan uh, Syafiq tadi, mungkin saya akan berulang alik lah between English and Bahasa lah. So I harap everybody can uh, understand. But if I if you miss any point that you don't understand, uh, please uh, do put it in a chat box. We try our best to answer questions. From what I see, banyak soalan yang menarik. Uh, I don't know if we can answer all, but we certainly will give it our best shot. So my topic today is also a very simple presentation. I do not want to give too heavy a context. Nanti semua punya semua orang punya kepala meletup juga. Because it can be very, very complex when we talk about uh, what are the criteria, what are the categories, and so forth. Lah. Um, so my title is also very simple. It's probably the shortest title I ever give for a presentation. Is IBA a KBA? All right. So we will we will go into this issue. Uh, we will mengupas kulit bawang. Uh, and there are just a few layers that I wanted to share. And hopefully, at the end of the uh, presentation, you will have maybe three or four uh, take-home points that you remember. I'm hoping for life if we want to champion uh, biodiversity in Malaysia. Right? So the first uh, layer that we want to look at is why do we identify IBAs and uh, GBAs? Then after that, we move into a bit to learn more about what are IBAs uh, uh, the criteria, what IBA process has taken place in Malaysia, what do we know about our IBAs and what does the information tell us. Now, after IBA, we will go into another layer called the KBAs. And here, um, I tak bagi banyak sangat uh, maklumat mendalam sebab my colleague, uh, Cik Shafiz, and two of my other colleagues yang akan datang after my presentation will tell you more about apa itu KBAs and bagaimana mereka menggunakan KBA untuk uh, mengenal pasti uh, KBA in Perak, right? So then we will move into the synergy. Is there a synergy uh, uh, between IBA and KBA? Atau mereka lawan di antara satu sama lain. Okay? And of course, I will finish off with now that we have IBA, now that we have KBA, what do we do with them in this case? So I think the users of KBA is also uh, sort of a, uh, um, an answer, uh, satu jawapan kepada beberapa soalan yang saya telah lihat di dalam uh, chat box. Of course, it's not comprehensive, but I think you sort of get the idea uh, broadly. So first question, why do we identify? I think unless kita ni semua adalah kata di bawah tempurung, um, we are all aware that Bumi is facing a lot, a lot of challenges and threats. Okay? From rising population, from uh, a lot of issues about pollution, from uh, the loss of uh, forests, and, and right now, of course, a hot topic you know, uh, for everyone is climate change. I think uh, we have over the last uh, beberapa minggu, kita dah mengalami panas, sejuk, panas, 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 sejuk. So, <laughs> macam Tuan Syafiz kata, kalau one, belum belum 1% or dah 1%, kita dah mula merasa. Bayangkan kalau kalau uh, suhu dunia meningkat lagi. So, we're going to have, uh, we're, we're going to literally fry lah, basically. Cook in a, in a, in a, in a slow uh, way. So all these threats obviously will cause biodiversity loss, right? And we are already losing biodiversity. I don't need to go into statistics in this case. I'm quite sure all of uh, the audience here, dah pandai guna internet, you will find a lot, a lot of materials on what, uh, what is the level of biodiversity loss uh, on Earth and even in Malaysia. So in order to keep our biodiversity 
Now, what we have to remember that when we say we keep biodiversity, we are actually helping ourselves. Okay, we are not just saving a bird, a plant, an animal, a small ticus just for the sake of saving them. Okay? Because when we when we talk about IBAs and KBAs, we are also talking about saving habitats, which will lead to also saving uh, the environment, the ecosystem services that help or allow human beings to survive on this planet. So we're just using biodiversity as the tool to identify them. So in the world today, there are many organizations that uses many different kinds of taxa uh, to identify important areas for biodiversity. You have IBAs, you have hotspots, you have EBAs, you have ecoregions, you have important plant areas, uh, you have uh, AZE uh, sites and so forth. Lah. But today, uh, for my talk, I will focus on apa yang kita panggil, important bird and biodiversity areas. Kawasan penting, burung, dan biodiversity. And as I have been emphasizing, you know, uh, of course, IBAs, the word itself, bird and biodiversity, merujuk kepada species already. Of course, in this case, the priority given is burung lah. Tapi at the same time, bila kita mencalonkan, uh, mengenal pasti mencalonkan uh, uh, dan mengangkat kawasan itu sebagai IBA, we are also looking at sites, habitats, and also people uh, that live in the area or would potentially use that IBA as well. So the, the benefit for IBAs at the end of the day, the, peop, the, the target that benefit IBAs at the end of the day is also very much every one of us. So IBAs, um, I've just put a link here if you want to read a bit more about IBAs and uh, my colleague, the BirdLife International, dah terbitkan satu paper, I think not too long ago, that tells you about IBA, uh, its development process and upper ciri-ciri dia and basically give you a crystal ball uh, view lah of what, what is going on with IBA. So here's the link. I think uh, Uru Setia will share this uh, presentation uh, later on. So when we talk about IBAs, it's a site of international significance, okay? So when we have an IBA in Malaysia, that means it is recognized uh, internationally for the values that it is proposed uh, in this case, right? And based on the criteria, which you will learn a bit later. But as I said, by conserving IBAs, you will, we, it will also help to benefit people food, water, uh, climate regulation, and, and so forth. Lah. And IBAs uh, is actually quite old. The concept and the work of IBA started in the 19, uh, started in 1979, if I'm not mistaken. Uh, it started in Europe. So that uh, uh, process uh, started in Europe and slowly spread throughout uh, the world and it was the the initiative was carried out by many many uh, organizations at, in many different countries including uh, Malaysia lah. okay and the primary goal of IBA is three things identify monitor protect and we're not looking at just a short term you know the the additional keyword here is the long term viability of course Again, it forgets about, uh, it, it, it refers back to birds. But if you see the two logos there, the IBA in terms of uh, communication and branding, juga melalui satu process. In the beginning, it's called important bird area. But for some countries yang menjalankan pengenal pastian IBA, dia bukan saja um, uh, menggunakan burung, dia juga include other biodiversity at that time, maybe mammals, mostly mammals, lah, mammals and maybe sometimes plants or fishes, uh, freshwater fishes at that same time. But they still call it IBA, uh, bird area. But um, more recently, um, to give more recognition also the, the importance of other non-bird biodiversity as well, which is included inside the IBA area, dia menjenama semula. Dipanggil uh, important 
Bird and Biodiversity Area. Tapi akronimnya masih sama. Dia tidak jadi IBBA. Dia masih IBA. So, for us in Malaysia, kita dah lama ada uh, IBA. But at that time, uh, masa kita select ikut bird criteria, kita juga memasukkan uh, Amalia juga. Memasukkan uh, some plants, uh, uh, maklumat juga. And for plant, thanks to frame, we are able to do that. So again, why birds, right? So birds, ni, I think, is probably one of the most widely studied uh, taxa, right? There are many things that has, many papers, books have written about why birds matter. Even National Geographic has featured it uh, not too, too long ago. Lah. They are obviously everywhere. They have certain roles in, uh, in, in our environment, uh, so, uh, for example, as a seed disperser. And many studies have used birds as an indicator on the health of our, our environment. Okay? So if certain birds are not found in certain environment, then perhaps dia dah jadi satu amaran kepada kita bahawa that site, that habitat is facing some kind of stress. Okay. So for IBAs uh, yang telah lama bertapa, um, there there is over 13,000 uh, IBAs right now across uh, the planet. So what you see here in green, in light, in slightly darker blue, those are the IBAs, uh, location of the IBAs uh, in the world today. And just for terrestrial IBA, uh, it is said to have covered to cover about 7%. I think this figure is slightly a bit more dengan uh, penambahan IBA baru of the Earth's land surface. And because many countries have done a lot of work in their own countries using IBA criteria, many, many, many what we call national IBA directories have been published, including uh, in, in, in uh, Southeast uh, Asia. Um, so at a regional level, um, the, there is this publication called the IBAs of Asia yang telah diterbitkan pada tahun 2004. And dalam directory ini uh, terkandung uh, semua uh, summary, kesimpulan, data atas uh, semua IBA yang ada di, di benua Asia. So what you see on the front page, all that nice dots of yellow, those are all the IBAs uh, in Asia. And overall, there are about 2,500 uh, 500 in Asia. So now we come to how do we select an, an IBA? How do we select a site to become an IBA? Now we have to remember that we even we select a site, some other untuk IBA atau KBA, we want it to be the best of the best or the un most unique of the uniques, if you want to put it that way. So in order to do that, we have to develop a criteria, right? So in this case, uh, MNS did not develop that criteria. Thankfully, uh, it, have, it was developed by the Pengasas, uh, Organisasi Dia, but Life Dia. So there are four criteria, which then all the participating bird life partners in the world uh, users to identify their country's own IBA. So there are four criteria right now. The first one talks about globally threatened species. Okay. The second one talks about restricted range species. The third talks about biome restricted species. And the fourth talks about congregations atau uh, burung yang suka berkelompok. Of course, all this, uh, the, the currency, the wildlife currency yang diguna adalah burung lah. So let's just briefly look at uh, each criteria. So the first criteria talks about globally threatened species. Now the criterion, the garis pantuan dia, ialah dia kata the site is known or thought regularly to hold. Now that keyword is very, very important because if you remember, we want IBS to be long-term. So we do not want a site that has perhaps only, uh, let's say two globally threatened species. And cuma dua individu saja yang ada di site tu. Kalau dua saja di site itu, uh, potential calon IBA itu, then most likely it's not going to get selected because even the two individual will not have a future. They are kampukus. 
so known or taught regularly to hold and this points to uh, data right so that's why Shafiz uh, Rajin uh, pergi uh, north south east west peninsula Malaysia to cari data for for KBAs lah so in globally threatened species bird life telah uh, um, menyenaraikan semua globally threatened birds dan mereka bekerjasama dengan IUCN red list kan kita pernah dengar critically endangered endangered vulnerable semua ni adalah kategori uh, dalam red list so in 2007 for uh, Malaysia dia senarai ada lima critical uh, uh, species oh sorry in 2007 uh, under under uh, for IBAs in Malaysia uh, there are five sites that support uh, uh, critically endangered uh, birds tapi in 2021 sudah melonjak pada 11 IBA sites in Malaysia so the second uh, so this is just an example of what is a globally threatened uh, bird this is the Malayan peacock pheasant so taburannya sangat terhad di peninsula Malaysia so it's globally threatened uh, cantik punya ayam um, this is one of the 10 hornbill species uh, in Malaysia rhinoceros hornbill uh, cross uh, Sarawak is well known for its bumi kenyalang uh, tag, tagline so we also see this in Kerak as well and basically in Semenanjung Malaysia lah the second one talks about restricted range species now this merujuk kepada kawasan-kawasan apa yang dipanggil sebagai endemic bird area. So endemic bird area ni dia special sikit kerana biasanya burung yang yang terdapat di, di EBA, endemic bird area adalah terhad. So kalau kita tengok peta di sebelah tu, kebanyakan warna biru tu adalah kawasan pergunungan, sub mountain or mountain. So there's a special group of birds that is there. So we use that that is another criteria uh, that's being used lah. So some examples, in this case, this is white hedge trogon yang boleh dijumpai di Sabah, kawasan pergunungan. Very, very uh, sought after uh, birds oleh bird watchers lah. Cantik burung ni. So this is also black oriole, again, uh, rediscovered in Sarawak. Uh, and and um, right now, it's a very popular bird uh, for bird watchers who wants to see it. They have to go to Sarawak uh, to go see this bird. So these birds are montane or submontane uh, birds lah. The third one talks about biome restricted assemblages. So biome ni merujuk kepada satu-satu habitat yang boleh terdapat di satu-satu kawasan. So dalam uh, rantau Asia Tenggara, the biome that is related to us is called the Sundek Lowland Forest or and the Sundek Montane Forest. So apa yang tuan-tuan uh, dan puan-puan lihat uh, di peta warna hijau tu merujuk kepada biome ini Sundek lowland and mountain forest and again biome ni adalah sangat kaya dengan kepelbagaian spesies burung so it's a special group of bird community that lives in this habitat as well so uh, A3 uh, biome resistant assemblages is the third uh, criteria so this some example this is the red crown uh, barbet yang sangat-sangat suka kawasan hutan yang pristine lah or old growth. Again, this is uh, broad bill, uh, burung yang juga suka wood forest that you can find in uh, areas like Royal Belum, you can find it in Taman Negara and so forth. Uh, this is also rail babbler, uh, again, another sought after forest bird uh, by bird watchers and it, famous areas like Panti Wildlife uh, uh, Sanctuary is one area to to stake out lah. And bulbuls, banyak sekali uh, species bulbul di dalam forest kita. This is just one of them, black crested. And the last one, merujuk kepada burung yang suka berkelompok. Dalam hal ini, dia merujuk kepada species yang biasanya migrate. So you can see in uh, uh, big numbers. Okay. So likewise, in, in Malaysia, we have things like this. I'm quite sure those of us who have gone to Pasisir Pantai, in some cases, benda, uh, pemandangan ini uh, adalah satu pemandangan yang pernah dilihat. So this is a group of uh, migratory water birds yang melawat uh, Pasisir Pantai uh, Selangor, kawasan Jeram, kawasan um, uh, Kuala Selangor dan sebagainya. So they come during certain periods of time and because they berkelompok, 
uh, dia juga menjadi satu kriteria. So this is to select uh, uh, species for this uh, criteria. Again, there's another uh, garis panduan. Bahawa kita, we just cannot select any species yang berkelompok. Okay, nanti you select, okay lah, burung gagak lima ekor dalam kawasan perumahan. That's not going to happen. So, there, kita ada garis panduan tambahan. So, semua species yang berkelompok, uh, water bird in this case, uh, they, the scientists or researchers, conservationists have worked out apakah satu peratus daripada uh, flyway population di dunia. So what you see in the yellow column is that 1%. So what it means is that kalau di kawasan Selangor, pesisir pantai, mempunyai spesies Far Eastern Kaliu, uh, ya lebih daripada uh, 350. Contohnya, 351 lah. Okay? Dan dia selalu regularly come to Selangor every year untuk menghabiskan musim sejuk dia. That means dia akan dipilih lah sebagai satu calon di bawah kriteria uh, congregation. So in, in peninsula in Malaysia, actually we have between 30 to 60 water bird uh, species lah consideration. Satu lagi yang mungkin uh, tuan-tuan dah pernah kenal dan dah, dah pernah melawat is Tanjung Tuan. So Tanjung Tuan is a very, very famous bottleneck site for the migration of honey buzzards, oriental honey buzzards. And this is also, uh, that is why Tanjung Tuan is one of our IBAs in Malaysia. And it is perhaps the smallest IVA in Malaysia. So for Malaysia, uh, the journey has started even before I started working in, in MNS. So it started in the late 1990s, uh, di mana proses penyediaan maklumat semua itu sudah berjalan. So by the time I took over this project and finished uh, the, the identification process and also the publication, by 2007, kita sudah ada satu uh, directory lah. Uh, but I will also take this opportunity also uh, remind everybody that we are talking about important bird and biodiversity area or, or important bird area. We are not talking about important birding area. Okay, there is a totally different thing. And I've seen this um, uh, acro uh, apa, acronym di, di salah fahamkan. Okay, it's not important birding area. There's no important birding area uh, process in the world. There are there are birding areas. Okay, but of course, uh, when we talk about IBA, these areas are visited by bird watchers lah, and some of them are also very very popular birding areas. So I hope that confused, ah, huh? not confused. So this is a publication that we have right now. Tapi malangnya sudah. Uh, uh, we don't have any more copies, but maklumat yang terkandung di sini, you can also find it at this uh, um, link below, you know, Data Zone Bird Life Organization uh, uh, Malaysia. So the before the full publication was printed in 2007, we had in 2005, kita ada preliminary checklist lah of IBAs. So some of the that preliminary checklist of the site, uh, some didn't make it. Uh, for 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 the full publication in 2007 and it was it was launched in March bersempena dengan Raptor Watch pada tahun itu dan disempurnakan oleh menteri pada masa itulah menteri NRE pada masa itu so where are these IBA so these IBAs are located geographically in these blue spots this Malaysia Malaysia so all in all right now we have 55 so 18 is in peninsula Malaysia uh, 22 is in Sarawak. Sarawak has a lot of IBAs. And Sabah has 15 IBAs. And in terms of how big is the area, just now you see just where the dots are only. This is just to give you an example of how big some of the IBAs are. Some are so small you can't even see. Okay. So right now, uh, as I said, kita ada 55 IBAs. But MNS uh, kini sedang menjalankan uh, satu proses review. Uh, so that's sekian lama, uh, we have 55 and they are, they, there's definitely more uh, candidate IBAs uh, for Malaysia. And kita telah menjalankan satu internal review and we have found that there are possibly about 26 or 27 uh, candid, apa yang kita panggil candidate IBAs lah. And the reason why is that pada masa kita buat IBA the first round, they, in some cases, uh, we don't have information about IBAs in uh, a certain site. 
So I give you an example. Uh, in Sabah, we did not have the information about Imbak Canyon. Although secara sekilas pada masa itu, in my own opinion, Imbak Canyon would have um, would have uh, qualified as a candidate IBA. But between 2007 and now, there has been more work done in IBA in Imbak Canyon, and and based on that output, for sure, without doubt, to me, uh, Imbak Canyon would definitely qualify as an IBA. And just to put you at ease. Imbak Canyon is in one of the list as a candidate IBA now. So same thing also as Trengganu. Dulu Trengganu tengok satu, sekarang empat. Okay, the same as Kedah also as well. So where are all the candidate IBAs? Semuanya adalah uh, uh, ditunjukkan melalui pin-pin eh, kuning, as you can see. That's for Sabah and Sarawak. So this is the, the summary. Kalau mengikut kriteria A1 sehingga A4, uh, kebanyakannya uh, sama ada kandidat atau current yang ada sekarang uh, diperlukan kerana dia banyak globally threatened species kat dalam dan juga biome species juga A1 and A3 A1 A3 is the most by habitat type it is not surprising uh, negara kita kaya dengan hutan so we have lowland uh, forest we have hill forest upper dipterocarp forest and so mangrove forest. These are the top habitat that the IBAs are protecting or, or aiming to conserve. Uh, in terms of protection, if we see the number of IBAs that we have, uh, almost half of it is fully protected already. But we have equal amount which is not having any protection at all, or some have some protection. So obviously, we still have a lot of work to do for IBAs and in this case, uh, KBAs also as well. In, by, in terms of threat, there are many, 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 many kinds of threats uh, that is impacting all our IBAs. But if you look at the graph below, the top three would be still agriculture, uh, timber extraction, and poaching and hunting. So coming to key biodiversity areas, um, just to give you a bit on the process, this process is also quite... I would say old. I uh, started in 2004, and so the world came together. IUCN members came together and agreed to have a methodology to help countries identify what they call key biodiversity areas at that time. Okay, so they don't they don't want to start at something new. So they want to they want to build upon other conservation initiatives that is already ongoing uh, and other data sets that is already available. So what they did is they. Everybody, Anggo Kepala, say yes, we want it. And they pass this job to the Joint Force uh, IUCN uh, World Conservation Protected Areas, Joint Task Force on Biodiversity to develop the standards. So what happened is four years it took the work uh, to be completed, starting from the very, very asas, stakeholder engagement, lah, banyak discussion, lah, Banyak technical papers lah, buat workshop sini sana lah, and it, all that continues to happen for last for four years until uh, terbentuknya the first KBA standard version 1.0. Of course, right now dah ada version 1.2 lah. I think that's what uh, Shafiz uh, uh, Frim has been uh, using. So this is KBA sekarang is like the currency conservation currency yang kita guna. Uh, so that we are all talking uh, using the same istilah, using the same language. You know? jangan, jangan nanti kita, uh, we all talk, 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 but nanti kita cakap macam ayam dan itik. Kita, we, we, we are talking, but we are not seeing eye to eye. So in terms of KBA, kita ada banyak uh, um, uh, proses yang menyokongnya lah. Example, IBA, AZE, and so forth. And for the, in the development of the process, it's also important that they go through what they call a rigorous process. Yeah? Process yang, I can't remember what's the term for bahasa, mungkin kata mantap kot. Uh, so it has to be objective, it needs to be consistent, it has to be repeatable, and it has to be transparent. And of course, uh, bila kita buat KBAs, we want everybody to be involved. Kita tak nak benda ni menjadi satu benda yang elite saja. Right, because the, the the responsibility of caring for our biodiversity, our planet, is not just government; it's actually every one of us. 
So again, uh, you've heard what Shafiz have said about uh, the selection of criteria. I, I won't go in detail into that. The base, uh, enough for you to know that there are uh, two uh, criteria and under, uh, under there are the Lima categories. Uh, you learn about it more in the next two presenters. So fast forward to 2016, um, not much happened. I think not a lot of things have happened after the first uh, standard was developed. So in 2016, the Liberi Nafas Baru uh, in an ICN uh, uh, Congress in Hawaii in 2016, they developed a new KBA partnership and also program. So the names that you see here, Amphibian, Survival Alliance, BirdLife International, uh, where MNS is also a national partner, uh, is part of this partnership. And this program, the Liberi Nafas Baru, uh, and is intended to make sure to, to, to have more traction. That means uh, they encourage more people to take up the KBA identification process. And that is what uh, Frame has done, uh, at least in a hapurintis with the state of uh, Pera. So now you know what is an IBA. You also probably know what is a KBA. So are we boxing or are we shaking hands for both? So I think by now you have the idea that uh, uh, probably we are shaking hands, you know, fighting. La. They are different in some ways, but they are also the same. There are similarities in terms of what criteria is being used for bird life, uh, for IBAs, and also uh, the KBA. So what, what this slide shows is on your my left, or your left, um, for the globally threatened species, IBA criteria one is also the same as ABA, uh, uh, A1 uh, category. Uh, A2 for IBA is the same as B2 for KBA. A3 for IBA is the same as B3B for KBAs. And lastly, for A4 is the same as D1A for KBAs. So there is that um, synergy. La. So we're not totally talking ayam dan ite, okay? We are working together, uh, these two processes. So this is another slide to show you, maybe to simplify our understanding is KBA right now is the global conservation currency, okay? IBA terkandung di dalam sana. Dia menjadi satu subset, okay? And I think you've also heard what is Alliance for Zero Extinction. Dia pun jadi satu, satu subset di antara KBA dan juga IBA. So, in terms of statistic, kebanyakan KBA sekarang yang telah dikenal pasti is actually are actually IBAs. So about 68% of it. And so remember, uh, IBAs is a KBA, but they are the subset di dalam KBA. So now that we know IBA, KBA, how do we use this conservation tool? Now, uh, secara ringkas, kalau kita ada KBA, we're helping our, also our country to achieve uh, sustainable development goals. Uh, our country also wants to, wants to uh, be seen, uh, also be known to make, uh, to be a global citizen. La. And how do we become a global citizen? Is to make sure that we also contribute uh, to the SDG goals uh, using our Malaysian flavor. And in this case, KBAs can also help. Likewise, also for CBD, Convention on Biological Diversity, IG targets, walaupun sudah berlalu, and replaced by post-2020 Global Biodiversity Framework, the IBA contribution still uh, um, remains relevant. And also, uh, IBAs or KBAs can also be used to uh, help a country identify where am I going to draw the line for the next protected area. So this is what Shafiz also has also emphasized that you know IBAs may not necessarily cover all, uh, but uh, for example limestone areas, you know I'm sure KBAs can qualify. But IBAs, if you remember the statistics that I shared with you, that quite a number masih lagi belum menerima pelindungan. So that is also a consideration. You know now you have that uh, uh, all the IBA sites, you can also uh, pick uh, an area which has not received adequate uh, protection. So IBAs also help to identify other things uh, in other agreement like RAMSA, like uh, Flyway, EAFP. So quite a number of wetland IBAs, secara tidak langsung, 
also qualify for Ramsar. And why? It is also the same thing. Apa criteria yang diguna oleh IBA untuk pencalonan IBA? There are also criteria for the selection of Ramsar. And some of those criteria have synergies. So that is why when you identify, for example, the Persisiran Pantai Selangor, North Central Selangor Coast, as an IBA uh, for Malaysia, can easily qualify as a Ramsar site or as a flyway site uh, for Malaysia also as well. And because uh, KBA or IBAs are being used internationally uh, by many global agencies like Asian Development Bank, uh, GEF, and so forth, you know, uh, they are able to capitalize on it and use it to develop projects so that it benefits sites, countries, and also um, uh, species, lah, of course. So this is just one example that I'm highlighting uh, uh, to share with you what is the current there's a current initiative to conserve flyways uh, that is funded by the Asian Development Bank. And this is probably relevant for people who do uh, business. And as going back to that question, you know, is it going to take away um, agriculture area, which is important for us to grow food? Well, um, there are some more tools that can help us in terms of business, whether it's agriculture, industry, uh, mining, whatsoever. Uh, now that we have mapped out or going to map out all the KBAs and this information can be available, you know, businesses who are now more attuned to be more uh, uh, careful in how we develop our land, our land use. And I'm quite sure everybody uh, is also aware right now that uh, many corporates are, are required to have better reporting in their ESG uh, process, uh, environment, social uh, governance, if I'm not mistaken. So all this can, this tool can help uh, to, to know whether your business is going to impact a KBA and how it's going to impact a KBA and, per, and also perhaps how, if it's going to impact what are the potential mitigation uh, steps that uh, that can be can be looked into? And for the lower, 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 lower level, is that a lot of IBAs and KBAs? There are communities that live inside Tontonya, uh, Belum Tumanggo, or if not, there are people who care about the IBAs. For example, bird watchers, and these are what we call people who are able to perhaps help to to uh, to care for the IBAs. There are stakeholders that governments, NGOs can engage in terms of perhaps monitoring, helping to monitor uh, IBAs and its species inside. So that is roughly at a local uh, global level. Uh, in Malaysia, when we look at the policy, we have Central Forest Spine, we have Heart of Borneo, we have National Physical Plan. So all these are, as I would say, a spatial planning tool. Right? So when we have IBAs and KBAs uh, and, we, and we want to uh, further improve our land planning process, these K IBAs and KBAs can be taken into account uh, in this document. Uh, again, at the same time, as I mentioned in the uh, answering a question just now, you know, uh, it should be also referred to by our government authorities that does land uh, spatial planning. And we have Rancangan Struktur, we have uh, Rancangan Tempatan. And I, I'm happy to say that over the course of time, I've seen some Rancangan Struktur yang telah uh, uh, mengambil kira, have, have included important bird areas into their, into their plan. Uh, and for the up, industry, uh, yeah. lagi, finishing, finishing, um, finishing. Admin. Okay, Boleh. finishing. Yeah. So for businesses, uh, we there's also uh, uh, use in what we call identification of high conservation value forests, and dalam pensijilan uh, pembalakan, there's also uh, being used in the uh, Malaysian criteria and indicators lah, uh, MTCC. And globally, a lot of IBAs or KBAs also can also feed or have synergies with many, many, many regional and other global uh, conservation initiatives. And locally, as I said, you know, if you're a bird watcher, uh, please go birding and feed the information into, into appropriate uh, bird uh, birding uh, softwares, eBird, for example, 
because all this information is also uh, can be used to help monitor birds. So as a country, how do we grow forward? Now, Malaysia right now has a lot of, a lot of uh, biodiversity experts already from my observation. And because this KBA is at a tahap parentis, uh, IBA bertapak lama sikit, I think how we go forward, and maybe this is something for the our ministry to, to consider, is that maybe we, we need to look at it, look at it from a national perspective already. Uh, in many countries, they have set up what they call the KBA National Coordination Group. Uh, sometimes they have a tapa, equal regional, provincial, or a lot of it also at ministerial uh, level. So who can be in that co coordination group? I've listed it on the site. Uh, they can be obvious, obviously governments, uh, double state governments, uh, NGOs, uh, academia, corporate sector, and, and so forth. Lah. So by having something more structured, more concrete at a national level, it is it is possible that the kebaikan, yeah, the benefit can be uh, ad, can be uh, flowed into perhaps at a lower level, state level, or maybe tempatan level. But it can also, our government can perhaps also tap uh, global resources. Because again, remember, as I said, KBA is now the conservation currency. So my take-home message before I end is very simple. Going back to the first question, is IBA a KBA? So the very short answer is yes, it is a KBA. It is a subset of the KBA. And there are many opportunities that we have uh, to further develop the KBA IBA. And uh, obviously, with more by the, uh, thanks to more biodiversity work. But again, as Shafiz pointed to you to all, that we still need to do more biodiversity uh, surveys to do the work. Lah. And last of all, is that maybe our government uh, is timely to think of how do we elevate the KBA to a higher level. So thank you so much for to everyone for listening. And I hope that this has benefited uh, listeners about IBAs and KBAs. Thank you. Terima kasih di ucapkan kepada Encik Yap Chin A atas pementangan yang menarik sebelum tadi. Jadi sebab kita kesuntukan masa, kita boleh ambil dua soalan daripada uh, penonton. Um, daripada ni, Will IBA expose the presence of a critically endangered bird species which cause it more vulnerable to poaching? That is a very, very difficult <laughs> question. Difficult. Yes, but the, the person who asked, it's a very valid question. Mm -hmm. I think before you even identify it as an IBA, kalau seseorang pemburu haram, they will probably know where the bird is. There are many ways to, to find out you know, where is that special bird uh, without, without having the area to be an IBA. But of course, if you have IBA, then you float out the information. Lah. But I think in a way, how to... Uh, also that um, uh, pemburu haram sekarang, dia sangat pantai. Oh. Dia baca dia baca benda-benda akademik juga. So it's very hard sometimes to contain uh, information but of course yes we need to give thought to uh, to that but at the same time if the area is identified as an IBA knowing that it is very very important then we should allocate adequate resources to make sure the species is protected the site is protected isn't it janganlah kita janganlah kita apa uh, mencalonkan IBA mengenal pasti IBA atau KBA, then we don't have enough resources. If you remember what Shafiz present in the first one, it needs to be adequately resourced. I know it's a very challenge for 20 years I've been doing conservation and it is definitely a challenge. But as long as kita sepakat, wanting to find a way forward, whether working with government, local, uh, uh, communities living inside there, and even... Uh, uh, people of who have interest that's not living inside there, I think we can protect our biodiversity. Just like the case of Sekarang Harimau, right? The government is serious about, about um, uh, Bantras Pemburu Haram and all that. That is great. That is good because it benefits other biodiversity as well. But at the same time, we also need to engage the local communities that has tigers. So that community becomes 
pagar untuk mencegah uh, uh, masukan terburuk haram. Or do not become uh, pegang makan padi. You get what I'm saying? You know, we do not want our own people to become uh, the 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 one that help it to push lah. So yes, uh, this is more or less the short answer that I can give you. This is to me a te tarik uh, session lah, just by one question alone. But thank you for asking. That's a very relevant question. Okay, soalan seterusnya, uh, kita ada banyak sangat soalan sebab ramai berminat dengan IVA. Jadi, Jack lagi saya minta uh, Jack, uh, Yip untuk, ya, untuk uh, menjawab soalan daripada dekat uh, Q&A. Yang I cuba, soalan, I cuba. Okay, yeah. Dilihat pada beberapa negeri yang mempunyai satu saja lokasi IVA, jadi adakah uh, lokasi IVA di setengah negeri yang sedikit disebabkan oleh kurangnya fokus kajian di sana ataupun adakah semua negeri secara menyeluruh telah disemak mengikut kriteria? Hmm. Um, I think we have to remember, kita perlu ingat bahawa pencalonan IBA dan KBA sangat bergantung kepada availability of data. Sama ada publish atau unpublish, preferably as recent as possible. Of course, we tak kita tak kata kita tak endah maklumat yang lama lah, tapi janganlah sampai 100 tahun dulu. Uh, at least within information that's published within the last 30 years, I think is still uh, relevant. So um, in this case, um, uh, if there is enough information for the particular state on most sites, then yes, we can do a more, we can do a better job. We can do a more comprehensive job but as you can see uh, again i refer to Jeffrey. she did a lot of work in the forest reserve just in Perak alone berapa forest reserve yang masih tiada maklumat so that highlights a gap already but we cannot wait for all the information uh, ada baru kita buat kan kalau macam tu most of the kebanyak there's a possibility that semua dah pupus dah kalau macam ni so we will deal with the situation as best we can based on the available uh, information. Lah. So this is what the result is, what you see uh, today lah, or what we have. Because we also have to make sure that we apply the criteria strictly. Okay, Because it is an international criteria. It is the best of the best, the cream of the cream. Now, when I say kita dah select IBA dan KBA, are the site uh, which is also important has important biodiversity, but at the national level, that also needs protection. So that maybe can be protected in a different way. Okay. Tapi kalau kita, again, as a global uh, citizen, the country as a global citizen, when our country goes into the international arena, they need to be able to speak a common language. So in the case IBA, KBA, then baru ayam cakap sama ayam. Itik sama itik, nanti itik cakap sama ayam, nanti tak, nanti banyak bising tapi tak ada, tak ada, there's no, there's no result. So in this case, uh, I would see different layers, for example, right? Um, the top most, the cream, IBA, KBA. Yang tak, tak qualify as IBA, KBA, but we still, it still imp is important at the national level, at the local level, we find a different way to conserve that biodiversity, okay? Doesn't mean we have IBA, KBA, the right, sorry lah, lantak lah, tak apalah, biarkan saja lah, okay, kita ratakan saja. No, 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 it's not so simple as that. Okay, we find ways, we find ways. It's just the IBA, KBA, that's also a, a, a different, uh, uh, fulfills a different purpose as well, as well. Okay, yeah, that's a short that I can, I can, I can share lah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Yap Chin A atas pembentangan yang menarik dan penuh dengan input seperti tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, webinar akan berhenti seketika selama 10 minit dan akan disambung semula pada pukul 10, pada pukul 11 pagi. Di samping itu juga, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video yang disediakan oleh pihak penganjur.
Selamat kembali ke webinar MyBiz Siri 1 2023 Key Biodiversity Area KBA bertemakan From Fauna Perspective. Saya berharap anda semua sudah kembali segar dan bertenaga serta bersedia untuk sesi pembentangan kita yang seterusnya. Baiklah, ahli panel kita yang ketiga ialah telah berkhidmat di cawangan zoologi bahagian Biodiversity Hutan PRIM sejak tahun 2021. Beliau berkelulusan dalam ijazah Sarjana Muda Sains Biodiversity dan pemuliharaan dengan kepujian dari, daripada University Tun Fusin on Malaysia UTHN pada tahun 2020. Beliau kini bekerja di bawah projek pembangunan Direktori Kawasan Penting Biodiversity KBA di negeri Perak Fasa 1. Dengan itu, tanpa melengah masa, saya menjemput Encik Muhammad Ashraf Azhar untuk menyampaikan perbentangannya bertajuk Informations on Mountain Vertebrate Species Towards KBA Identifications in Perak. Dipersilakan. Assalamualaikum. Uh, boleh dengar saya? Jelas? Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati para ahli panel, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian. Saya Muhammad Ashraf bin Azhar akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan Maaf. Uh, saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan information on mountain vertebrate species towards KBA identification in Perak. Ini adalah isi kandungan daripada perkongsian pada hari ini di mana kita akan go through uh, introduction to key biodiversity area KBA, uh, what is vertebrates in general and a bit introduction on tropical mountain rainforest, also research objective, methods, result uh, threatened mountain species in Perak and last but not least conclusion. What is KBA? Uh, what is key biodiversity area? Uh, sites that contribute significantly to the global persistence of biodiversity. It is identified using globally standardized criteria and It is identified using globally standardized criteria and quantitative threshold. KBA can be applied to species and ecosystem in terrestrial, inland, water, uh, marine environment. Uh, ini menunjukkan bahawa KBA mengambil kira kedua-dua jenis pendekatan pemuliharaan iaitu species-based conservation dan juga ecosystem-based conservation. KBA also can guide the strategic expansion of protected area networks by governments and civil society. This is where the OECM uh, dan elemen tapak penting biodiversity yang lain dapat membantu meluaskan lagi kawasan perlindungan sedia ada uh, dan memberikan tumpuan kepada ekosistem yang kurang diwakili. And of course, KBA will support state and national conservation, uh, conservation planning and priority setting. Uh, vision of KBA. Comprehensive network of sites that contribute significantly to the global persistence of biodiversity is appropriately identified, correctly documented, effectively managed, sufficiently resourced and adequately safeguarded. Uh, KBA merangkumi 8 elemen tapak penting biodiversity uh, iaitu Alliance for Zero Extinction, Important Bird and Biodiversity Area, Important Plant Areas, Important Fungus Areas, Prime Butterfly Areas, Ramsar Site, special protection areas and ecologically and biologically significant areas. To date, Malaysia mempunyai 55 IBA, 6 EZE site dan 7 tapak Ramsar. There are 11 criteria that are grouped into 5 high level criteria iaitu uh, threatened biodiversity, geographically restricted biodiversity, ecological integrity, biological processes and irreplaceability through quantitative analysis. Uh, berdasarkan guideline for using a global standard for the identification of key biodiversity area, 
a site must contribute significantly to the global persistence of at least one of the following criteria to to qualify as a KBA. What is vertebrates? Vertebrates are organisms belong to phylum Chordata, which are described as animals that possess a rod of flexible tissue, which protected in higher form by vertebral column known as spinal cord. This phylum include mammals, birds, amphibians, reptiles, and fishes. Uh, in this study, we will focus only on four taxa, which is mammals, birds, amphibians, and reptiles. The highlands of Peninsula Malaysia are characterized by three main mountain system, namely Bintang Range on northwestern corner of Peninsula Malaysia, Titiwangsa Range uh, in Peninsula Malaysia Central, Pine, uh, Central Spine, and Timor Range on the eastern part of Peninsula Malaysia. Bintang Range is a comparatively short range of approximately 140 km that stretch from the central portion of Perak cross into eastern corner of Kedah and onward into the Thailand. Titi Wangsa Range runs nearly the entire length of the country, has its origins well north of the Malaysian Thai border and extends southwards for nearly 500 km. This is where the second highest mountain in Peninsula Malaysia located, which is Gunung Korbu with uh, 2,183 meter above sea level. Timor Range uh, in the far east of the country, located in Kelantan, Terengganu, and Northern Pahang. This is where the highest mountain in peninsula located, which is Gunung Tahan. Tropical mountain rainforest is a forest that grows above an altitude of approximately 1,200 uh, above a sea level. Uh, ini adalah ketinggian general untuk tropical mountain rainforest. Uh, tetapi terdapat beberapa autor yang berpendapat bahawa tropical mountain rainforest di Peninsula Malaysia berlaku pada ketinggian 900 meter uh, dari aras laut dengan mengambil kira transition state daripada hill di trocat forest to lower mountain forest. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor penting uh, seperti uh, local climate dan topografi dalam persempadanan untuk tropical mountain rainforest di sesebuah kawasan. Di dalam kajian ini, kami menetapkan kawasan yang berketinggian 1000 meter ke atas dari aras laut adalah pergunungan atau tropical mountain rainforest. Tropical mountain rainforest are characterized by short trees with higher stem density, twisted branches, solid crowns, small size chlorophyllic leaf on lower mountain, the vegetation is generally around 25 meter to 30 meter tall and dominated by family Fagaceae and Lauraceae. On upper mountain, trees are stunted, just about 10, 10 meter to 20 meter tall and dominated by the family Coniferae, uh, Ericaceae and Myrtaceae. Uh, tropical mountain rainforests considered as sky island that are separated from each other by vast intervening lowland seas. Uh, tropical mountain rainforests support their own unique assemblage of species and is recognized as hotspots of local species endemism. Species adapted to higher elevation are therefore isolated, leading to allopatric speciation and the evol evolution of local endemism. Such high level of local endemism have prompted biologists to classify mountain forests as critical habitat for conservation. Early colonial settlers in Peninsula Malaysia took advantage of the cool condition in the highlands and used them as retreats and to carry out uh, agriculture activity. As a result, New species were recovered, discovered and described from many early hill stations in Peninsula Malaysia such as Penang Hill, uh, Bukit Mendera di Pulau Pinang, Maxwell, Maxwell Hill, uh, Bukit Larut di Perak, Fraser Hill, Bukit Fraser and Canberra Highlands di Pahang. 
However, there are many parts in Peninsular Malaysia, especially the tropical mountain rainforests, are not fully explored and surveyed. Objective of this study is to identify mountain vertebrate species in Perak and to assess the status of uh, threatened mountain vertebrate species in Perak prior for KBA establishment. Sebagaimana yang kita dapat lihat di dalam gambar tersebut, ICN telah grupkan tiga klasifikasi status narai merah mereka di bawah kategori threatened, iaitu vulnerable, endangered dan critically endangered. Jadi di dalam kajian ini, uh, threatened species yang dimaksudkan adalah mana-mana species yang mempunyai status uh, senarai merah IUCN seperti berikut. In this preliminary study, we focus to obtain the secondary data to through searching, compiling and comprehensively reviewing published material from 90s to 2019 where search engines such as Google, Google Scholar, ResearchGate, Academia, uh, Perhilitan Journals, Malayan Nature Journal, and Malaya Malaysia Biodiversity Information System IBIS was used with keywords such as vertebrate, mammals, avifauna, birds, herpetofauna, amphibia, reptiles, mountain, and perak. Data was filtered according to the study site, particularly mountain in Perak, uh, yang berketinggian 1000 meter ke atas. Uh, website uh, PicVisor uh, digunakan bagi memperoleh senarai nama gunung di Perak yang berketinggian 1000 meter ke atas. Data verification dilakukan bagi kebolehpercayaan data informasi yang diperoleh. Identification of Threaten mountain species in Perak. Result, uh, number of publication bias, uh, sejumlah 22 penerbitan diperolehi daripada tahun 1900 hingga 2019, iaitu dalam jangka masa 120 tahun, di mana penerbitan yang paling lama ataupun uh, paling tua lah adalah dari Bolenga, uh, pada tahun 1900 berkena, berkenaan kajian herpetofauna di Bukit Larut dan yang terkini adalah dari Chan et al 2019 berkenaan kajian herpetofauna juga tetapi di lokal, uh, lokasi yang berbeza iaitu Gunung Korbu. Kalau kita lihat dari segi trend ada peningkatan daripada jumlah penerbitan yang dihasilkan di mana kita dapat melihat sebelum tahun 2000 hanya dua penerbitan mewakili 9% sahaja. Uh, manakala selepas tahun 2000, sejumlah 20 penerbitan dihasilkan mewakili 91%. Selain itu, peningkatan juga dapat dilihat pada tahun 2010 hingga 2019 di mana sebanyak 16 penerbitan dihasilkan mewakili 73% berbanding tahun 2000 hingga 2009 di mana hanya 4 penerbitan sahaja dihasilkan dan mewakili 18%. Number of publication by locality melalui tapisan di website PicVisor sejumlah 128 gunung di Perak yang berketinggian 1000 meter ke atas telah diperolehi. Daripada jumlah ini hanya 7 gunung sahaja mewakili 5% yang mempunyai rekod kajian berkenaan vertebrata. Ini menunjukkan bahawa masih banyak gunung di negeri Perak yang masih belum dijalankan kajian berkenaan vertebrata. Uh, from this figure also, kita dapat lihat bahawa Bukit Larut mempunyai penerbitan yang paling tinggi iaitu sebanyak 13 penerbitan mewakili 58% diikuti dengan Gunung Inas sebanyak 3 penerbitan mewakili 13% dan Gunung Bubu sebanyak 2 penerbitan uh, mewakili 9% manakala bagi Gunung Korbu, Gunung Gerah, Gunung Bintang dan Gunung Anak Nuring masing-masing mempunyai hanya satu penerbitan yang mewakili 5% each. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa uh, kajian berkenaan berteberata uh, ini banyak difokuskan pada uh, banjaran bintang atau bintang range. Hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan terhadap Bukit Larut, Gunung Inas, Gunung Bubu dan Gunung Bintang yang menjadi 
bahagian daripada banjaran bintang ini. Number of publication by Tapsa. Kajian berkenaan reptiles adalah yang tertinggi berbanding Tapsa yang lain dengan 15 penerbitan yang terkumpul mewakili 62% diikuti dengan Tapsa Small Mammals sebanyak 4 penerbitan mewakili 17% Uh, amphibia dengan 13% dan burung 8% sahaja. Number of mountain species by taxa. Uh, sejumlah 48 mountain vertebrate species diperolehi daripada data yang kita dah extract daripada 22 published paper uh, dan daripada 7 gunung di Perak. Daripada jumlah ini, uh, they are Two mountain species of small mammal, 18 mountain species of bird, uh, and 28 mountain species of herpetofauna, where amphibian with eight species and reptile with 20 species. Daripada 48 mountain species ini, sejumlah 18 species adalah endemik, uh, di mana satu species mammal, uh, tiga species burung. Uh, tiga spesies uh, amphibia dan sebelas spesies reptile. Daripada 18 endemik spesies ini, tiga spesies tiga spesies adalah endemik kepada Banjaran Bintang ataupun Bintang Range di mana dua di antaranya hanya ada di Banjaran Bintang di bahagian negeri Perak sahaja. Uh, dan tiga spesies endemik kepada Bukit Larut. Uh, di mana ianya boleh dikategorikan sebagai hyperendemik kerana hanya dijumpai di satu kawasan sahaja. Threatened, mount, uh, threatened mountain species in Perak. Uh, total ada enam threatened mountain species in Perak di mana satu species uh, endangered dan lima lagi species adalah vulnerable. Uh, bagaimana kita boleh lihat uh, tia, ta, uh, tiada mammal yang uh, as classified as threatened mountain species uh, yang ada bird, amphibians dan reptile di mana satu species bird iaitu polyplectron inopinatum mountain peacock pheasant uh, dua species amphibia Ansonia jitsukumarani, jitsukumaran dwarf toad uh, dan nanohyla enectens, larut hilu rice, rice frog. Uh, reptile ada tiga spesies, dua vulnerable dan satu endangered. Uh, polyplectron uh, inopinatum, uh, mountain peacock pheasant ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kuang cermin. Uh, geographic range dia ada di peninsula Malaysia dan Thailand. Tetapi yang di Thailand itu uh, masih belum cukup bukti untuk dikatakan spesies ni ada di Thailand. Uh, so the locality dekat Thailand tu dia masih uncertainty. Uh, so for now uh, dia masih endemik dekat Peninsula Malaysia. Uh, distribution in Peninsula Malaysia uh, spesies ni boleh dijumpai di Canberra Highland, Genting Highland, Gunung Tahan, Gunung Benung dan Bukit Larut. Uh, habitat pada spesies ini adalah tropical moist mountain pada ketinggian 820 meter sehingga 1800 meter. Ansonia jet sukumarani, uh, jet sukumaran dwarf toad, uh, kodok kecil jet sukumaran. Geografi range dia hanya ada di Peninsula Malaysia sahaja. Distribution in Peninsula Malaysia. Uh, dia boleh dijumpai di Fraser Hill, Gunung Korbu, Gunung Pergau dan Gunung Stong. Uh, habitat uh, spesies ini adalah tropical moist mountain dan waterfall pada ketinggian 1,059 meter hingga 1,125 meter. Nanohyla enectens, uh, larut hill rice frog ataupun katak padi bukit larut. Geographic range hanya ada di Peninsula Malaysia sahaja. Distribution di Peninsula Malaysia, spesies ini boleh jumpai di Bukit Larut, Canberra Highlands, Kenting Highlands, Fraser Hill dan Gunung Benung. Habitat uh, spesies ini adalah tropical moist mountain and pools uh, pada ketinggian 1,200 meter hingga 1,900 meter. 
Pseudocalotes larotensis. Uh, Bukit larut false garden lizard. Uh, spesies ini hanya dijumpai di... Uh, spesies ini mempunyai geographic range iaitu Peninsula Malaysia. Uh, distribution in Peninsula Malaysia. Spesies ini hanya boleh dijumpai di Bukit Larut sahaja. Uh, habitat untuk spesies ini adalah hill di tropical forest and tropical moist mountain uh, pada ketinggian sama dan lebih 1000 meter. Larutia larutensis, bukit larut limbless king. Uh, geographic range uh, ada di Peninsula Malaysia sahaja. Distribution in Peninsula Malaysia uh, ada di bukit larut dan bukit tikebah. Uh, habitat untuk spesies ini adalah tropical moist mountain. Uh, pada ketinggian 1000 meter hingga 1200 meter. Manoria impresa, impres totis, uh, geographic range uh, luas, Cambodia, China, uh, China ada di Hainan dan Yunnan, uh, Laos, Peninsula Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Distribution in Peninsula Malaysia, spesies ini boleh jumpai di Bukit Larut, Gunung Korbu, Fraser Hill, Kimberley Highland and some mountain locality in Kelantan. Uh, habitat spesies ini adalah hill di tropical forest and tropical moist mountain uh, pada ketinggian 900 meter hingga 1600 meter. Uh, sebagai conclusion, uh, mountain species are in great great need of field based and systematic research. Uh, di sini kita dapat lihat seperti data yang mengatakan bahawa banyak lagi gunung di Perak yang uh, under study ataupun yang tidak diwakilkan uh, untuk kita jalankan kajian uh, untuk tropical mountain rainforest di negeri Perak. Uh, this study also provide important insight on list of mountain species and threatened mountain species in Perak uh, iaitu 48 mountain species uh, 6 di antaranya adalah threatened species uh, dan 18 uh, endemic species this study is at preliminary stage macam yang saya kat sebentar tadi di mana uh, kajian ini hanya dijalankan berasaskan secondary data saja kita mencari uh, uh, secondary data saja untuk kita develop uh, result Uh, this study also provide list on locality of studies conducted. Uh, ini adalah antara benda yang penting sebenarnya di mana uh, untuk gap analysis untuk kita mengetahui di mana lokasi-lokasi yang uh, uh, spesifiknya pergunungan, lokasi-lokasi pergunungan yang mana yang telah di study dan di mana yang belum di study di negeri Perak. So untuk way forward Uh, continuous update on database on secondary data, uh, gap analysis of course and proceed with fieldwork sampling or untuk obtain the primary data. <coughs> This is the reference. Thank you. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf Azhar atas penyampaian yang penuh dengan input berguna sebentar tadi. Jadi kita buka kepada sebarang soalan boleh dikemukakan di ruangan Q&A. Kita ada dua soalan di sini, Encik Ashraf. Soalan pertama, adakah boleh untuk menggunakan data sekunda yang lama sebagai rujukan untuk penumbuhan KBA ini? Terima kasih. Uh, untuk soalan tu. Uh, jawapannya adalah boleh. Uh, hal ini kerana pengenal pastian KBE adalah berasaskan data yang tersedia, yang komprehensif, uh, iaitu best available data. Uh, asalkan data tersebut boleh digunakan pakai untuk analisa kuantitatif bagi penentu sahan uh, key biodiversity area ataupun KBE itu sendiri. Tetapi Penilaian semula, reassessment KBA ini disarankan untuk dijalankan uh, sekali uh, setiap 8 ke 12 tahun. Jadi adalah lebih baik jika uh, jika kita mempunyai uh, data yang recent ataupun data yang terbaru sebagai rujukan dan digunakan pakai untuk proses penubuhan KBA ini. 
Okey, uh, soalan yang kedua, adakah projek KBA, KBA ini memfokuskan kepada kawasan hutan penggunaan mountain sahaja? Uh, jawapan dia tidak. Uh, sebenarnya projek uh, perintis ini adalah menyeluruh di kawasan negeri Perak. Tetapi pihak kami telah berbincang dan bersetuju untuk menjalankan projek ini uh, dengan berfokuskan hutan simpan di negeri Perak mengikut kepada jenis hutan uh, di mana setiap tahun uh, pihak kami berfokus pada uh, uh, mensasarkan uh, jenis habitat yang berlainan uh, sebagai contoh Uh, pada tahun lepas, kami berfokus pada hutan simpan jenis tanah pamah ataupun lowland rainforest. Uh, manakala tahun ini, pihak kami berfokus pada hutan simpan jenis bayar laut iaitu mangrove uh, dan mengikut perancangan awal, tahun hadapan hutan simpan jenis pergunungan uh, mungkin akan disasarkan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf Azhar atas penyampaian yang penuh dengan input dan guna serta tadi. Jadi hadirin sekalian, webinar ini diteruskan lagi dengan sesi pembentangan yang terakhir bersama Puan Ani Zafira Zamri. Puan Ani Zafira Zamri telah berkhidmat di cawangan zoologi bahagian virus skin tanting sejak tahun 2021. Beliau memperoleh ijazah dalam bidang biologi daripada Universiti Teknologi Mara UITM. Kini beliau terlibat dalam penyelidikan projek pembangunan direktori kawasan penting biodiversity key biodiversity areas di negeri Perak Pasar 1. Beliau terlibat dalam usaha penyepaduan sumber pemeliharaan biodiversity terutamanya komponen flora dan fauna terpilih di negeri Perak. Jadi dengan itu saya menjemput Puan Ani Zafira Zamri untuk menyampaikan perbentangannya bertajuk Review on Hepatofauna in Perak through KBA Criterion. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekejap saya share screen. Okay, saya mula ya. Okay. Ya, Assalamualaikum. Saya Anis Safira. Saya akan bentangkan uh, satu pembentangan yang bertajuk Review on Herpetofauna in Perak through KBE Criterion. Jadi, okay. uh, apa itu Herpetofauna? Herpetofauna Sekejap ya. Saya teruskan maaf atas uh, technical issue. Okey, apa itu herpetofauna? Herpetofauna ni ialah satu grup vertebrata that are sensitive kepada changes dalam habitat, pollution dan juga weather. Okay, herpetofauna ni dia uh, act sebagai bioindicator yang boleh digunakan untuk mengukur kualiti dan juga kesihatan sesebuah ekosistem. Selain itu, herpetofauna juga uh, penting uh, bagi rangkaian makanan ataupun food web energy flow dan juga menyumbang kepada ekosistem balance dan juga sustainability. Okey, seterusnya, uh, herpetofauna ni dia merujuk kepada uh, dua group of tetrapods yang dapat dikenal pasti sebagai reptilia dan juga amphibian. Jadi, uh, term herpetofauna ni sendiri ialah combination yang digunakan untuk uh, merefer kepada reptilia dan juga amphibian. Dan ini adalah contoh gambar iaitu bagi reptilia seperti cicak Uh, iaitu dusky elis agama dan untuk amphibian uh, species red eyed spit food toad. Okay. Seterusnya, okay. 
Kita akan lihat kepada karakteristik yang terdapat pada reptilia dan juga amphibian. Bagi kedua-dua reptilia dan amphibian, uh, mereka dikenal pasti sebagai buta berata. Buta berata itu uh, dia merujuk kepada spesies uh, yang ada uh, backbone dan juga skeleton. Dan juga mereka bersifat ectothermic yang bermaksud mereka boleh uh, regulate body temperature uh, based on surrounding temperature Uh, untuk memanaskan ataupun menyujukkan badan mereka. Selain itu, kedua-dua reptilia dan juga amphibia adalah full blooded. Perbezaan antara reptilia dan amphibia ini, untuk reptilia dia mempunyai uh, scaly skin, skin dan juga dia produce eggs with shells. Manakala untuk amphibia dia mempunyai permeable skin yang bermaksud uh, dia ada smooth dan juga slimy skin. Dan uh, amphibia juga produce eggs without shells. Okay. Seterusnya, kita akan tengok uh, komponen biodiversiti yang difokuskan dalam perasanaan projek KBA ini. Okay. Dia diklasifikasikan uh, kepada tiga komponen iaitu komponen flora, kubu-kubu uh, dan juga fauna. Kumpulan fauna ini uh, difokuskan kepada vertebrata. Okay. Untuk uh, komponen fauna, uh, kita dapat klasifikasikan kepada empat taksa yang berbeza. Yang pertama ialah mamalia kecil. Uh, yang kedua ialah uh, taksa burung, yang ketiga ialah amphibian dan yang keempat ialah reptiles. Jadi untuk pembentangan saya pada hari ini, saya akan uh, fokus kepada uh, komponen biodiversiti herpetofauna iaitu kombinasi antara uh, amphibia dan juga reptilia. Okay. Seterusnya, okay. uh, seperti yang telah dibentangkan pada presentation yang sebelum ini, okay, apa itu uh, KBA? KBA ni dia merujuk kepada kawasan yang dapat contribute kepada global persistence of biodiversity. Dan uh, kriteria yang digunakan dalam uh, projek KBA ni ialah uh, dia boleh digunakan menggunakan elemen biodiversity merentasi uh, genetik, species dan juga ekosistem. Dan kriteria-kriteria uh, ni dia applicable kepada kawasan-kawasan marine, freshwater, terrestrial dan juga subterranean system. Okay, okay. Uh, collectively kriteria uh, ni dia aim untuk capture pelbagai cara di mana kita boleh tengok site tu dia penting untuk global persistence of biodiversity. Ini adalah kerana uh, lima kriteria utama yang di mana kawasan-kawasan uh, tu dia holds uh, threatened biodiversity ataupun uh, dia boleh uh, geographically restricted biodiversity ataupun dia act sebagai standing ecological integrity ataupun sites tu dia boleh maintain biological process um, ataupun sites yang shows are uh, highly irreplaceable menggunakan quantitative analysis. Okay, jadi uh, sedikit penerangan berkenaan dengan kriteria-kriteria ini. Okay, uh, untuk site yang trigger kriteria A ialah site yang important for globally threatened biodiversity. So sites yang hold significant proportion of global population of species yang at risk of extinction, they under sub criteria A1. Manakala uh, sites yang hold significant proportion of ecosystem types yang at risk of collapse, they under sub criteria A2. Jadi kalau kawasan-kawasan hilang, kita uh, risk of species extinction dan juga ecosystem collapse ni dia akan increase greatly lah. Okay, uh, untuk uh, kriteria B, dia merefer kepada site yang important biodiversity uh, that is geographically restricted. Dan uh, kriteria B ni dia dibahagikan kepada empat sub kriteria. Okay, uh, sites yang hold uh, significant proportion of global population untuk individual yang geographically restricted species adalah under uh, sub kriteria B sub B1. Dan untuk co-occurring uh, geographically restricted species under sub kriteria B2 dan untuk uh, restricted assemblages under B3 dan untuk restricted ecosystem types adalah under sub kriteria B4. Okay, seterusnya, sites yang uh, trigger kriteria C ni, uh, dia ialah sites yang ada standing ecological integrity at global scale. So kawasan-kawasan ni uh, dia memerlukan uh, intact ecological communities yang uh, undisturbed by significant industrial human influence. Seterusnya untuk site yang trigger kriteria D ni, dia ialah kawasan yang penting yang dapat maintain important biological processes uh, yang important biological processes dan dapat diklasifikasikan kepada uh, tiga subkriteria which is uh, D1, D2 dan juga D3. Untuk subkriteria D1 ni, uh, dia merujuk kepada significant uh, proportion of uh, species global population uh, 
uh, yang aggregated semasa life history contohnya untuk feeding, untuk breeding ataupun migration. Untuk D2 pula dia uh, merujuk kepada uh, proportion of species global population ni semasa environmental stress dan untuk D3 pula uh, dia refer kepada uh, kawasan yang boleh produce high proportion of juveniles yang dapat maintain a global adult population. Okey untuk uh, kriteria E ni dia refer kepada site yang ada high irreplaceable uh, global persistence of biodiversity. So kawasan yang ada high irreplaceability ni bermaksud kawasan tu there are no other sites yang boleh replace them without compromising the species representation. Okey seterusnya. So um, Secara total, ada 11 kriteria yang telah digrupkan kepada 5 level, five high level kriteria A sampai E lah. Jadi kriteria-kriteria ni, dia boleh diklasifikasikan kepada dua, uh, dua bahagian iaitu species-based kriteria dan juga ecosystem-based kriteria. Uh, untuk Uh, from here onwards, saya akan fokus more kepada species-based criteria untuk emphasizekan uh, komponen herpetofauna. Okay. Untuk KBA criteria, okay, uh, semua site should be assessed uh, as against many KBA criteria and for as many taxonomic group and ecosystem type as possible. Walaupun um, site tu dikualifikasi sebagai KBA walaupun dia meet only one criterion. Uh, ini adalah kerana kalau kita assess kawasan tu from all biodiversity element dan juga against multiple criteria, dia akan strengthen the robustness of KBA dan uh, in case ada changes pada status particular trigger species ataupun ecosystem type lah. Okay. Uh, seterusnya, untuk species criteria, dia memang didesain untuk diapply pada species level dan uh, taksonomi yang digunakan untuk identifikasi KBA ni dia perlu konsisten dengan taksonomi yang digunakan dalam IUCN. Uh, sekiranya ada species yang belum diassess oleh IUCN, uh, taksonomi species tersebut perlu dikonfirmkan dulu uh, melalui uh, IUCN Red List Authority lah. Okay. Seterusnya kita akan masuk kepada cara kita um, assess herpetofauna. Uh, terdapat dua cara utama yang diguna pakai uh, iaitu melalui uh, secondary data dan juga primary data. Okay. Untuk uh, secondary data, uh, kita menggunakan comprehensive review kepada herpetological research publication ni terutamanya yang dipublish di negeri Perak lah. Jadi uh, collection of publication ni kita jalankan menggunakan pelbagai research engine Uh, contohnya seperti Google Scholar, ResearchGate ataupun Akademia. Selain itu, um, platform IUCN Red List pula digunakan untuk kita evaluate uh, species uh, global status dia based on kita punya data yang telah dikelak. Okay. 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 Uh, kita lihat daripada chat ni, uh, number publikasi petrologikal yang telah dikumpulkan Secara total ada 39 publikasi uh, berkenaan dengan herpetofauna yang telah dikumpulkan uh, daripada tahun 1900 hingga kini. Okey terdapat uh, peningkatan uh, berkenaan dengan research paper daripada uh, 10 tahun sebelum ini iaitu daripada tahun 2010 dan ke atas. Jadi pengumpulan data-data uh, daripada publikasi ini dia dapat bantu kita dalam proses pengintegrasian data uh, terutamanya data-data yang komprehensif dan juga base available data yang dapat diguna pakai untuk uh, tujuan penuntasan kawasan KBA. Selain daripada itu, kita dapat lihat uh, terdapat reptilia punya publikasi merupakan um, 60% daripada total publikasi yang telah dikumpulkan. Uh, selain itu, uh, 20% uh, apa, publikasi adalah berkaitan dengan amphibia dan 20% lagi ialah menunjukkan publikasi yang bergabungkan research berkenaan dengan amphibia dan juga reptil dia. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah uh, dua contoh publikasi yang kita uh, dikelak berdasarkan research engine lah. Uh, yang pertamanya ialah Saving Freshwater Turtle Batagu Afinis yang dipublish pada tahun 2022 dan kemudian ialah Revised Update Checklist uh, of Lizard daripada Grisma yang dipublish pada tahun 2008. Okay, 
Untuk method yang kedua bagi assessment ialah primary data. Primary data ni kami jalankan uh, melalui uh, lima series uh, consecutive sampling session yang telah dijalankan pada tahun 2022 di Padang Chong Forest Reserve Pengkalan Hulu. Jadi di research uh, plot, kami telah sediakan dua research plot untuk kena pasti uh, apakah apa tu fauna yang terdapat pada lokasi kajian. Okey, antara peralatan ataupun method yang digunakan semasa sampling session yang pertama ialah dengan menggunakan pitfall. Jadi uh, a total of 25 18 liter buckets ataupun pitfall ni akan ditanam di setiap lokasi kajian dan uh, ia akan dibuka lah uh, sepanjang 6 days and 5 nights trapping dan apa-apa uh, sahaja herpetofauna fauna yang opportunistically terjatuh ke dalam pitfall ni kita akan collect untuk tujuan identifikasi dan juga verifikasi data yang terdapat di lokasi kajian. Okay. Uh, Metod yang kedua ialah melalui active night search. Okay. Active night search ni um, dia dikonduk uh, pada waktu malam, sekurang-kurangnya pada tiga jam uh, for two, at least for two night sampling lah. Jadi uh, active night search ni, uh, dia dijalankan pada kawasan yang berdekatan dengan research uh, punya kajian plot dan juga kawasan yang berdekatan dengan water bodies contohnya macam sungai ataupun uh, streams lah. Dan peralatan yang digunakan untuk menghandle uh, spesies-spesies sebutan fauna contohnya seperti ular ialah uh, snake tong dan juga snake hook. Okay. Ini adalah beberapa foto um, yang kami ambil semasa persampilan ataupun active night search dijalankan. Uh, kita dapat lihat beberapa kaki tangan uh, ada yang memegang snack tong untuk handle uh, herpetofauna dan sebagainya. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok apakah dapatan kajian. Okey. Daripada analisis uh, data sekunder uh, dan juga publication ataupun publication dan juga primer yang dijalankan. Okey, uh, kita dapati terdapat 123 spesies dan daripada 16 family reptiles uh, yang terdapat di negeri Perak lah. Uh, dan kemudian daripada total spesies ni um, Uh, terdapat uh, 14 spesies daripada tujuh family yang merupakan uh, spesies yang terancam. Okey, seterusnya. Okey, untuk amphibian pula, uh, a total of 64 spesies daripada tujuh family telah dikenal pasti dan daripada total ni, tiga spesies daripada tiga family merupakan spesies terancam. Okey. Seterusnya. So macam mana kita nak identify uh, spesies ni adalah spesies yang terancam? Okay, um, um, according kepada IUCN Red List Categories, apa-apa spesies yang listed as vulnerable ataupun VU, endangered ataupun EN dan juga critically endangered ataupun CR adalah spesies yang terancam. Untuk uh, CR, uh, dia refer kepada spesies yang at high risk apa, ataupun extremely high risk of extinction in the wild untuk endangered, dia refer kepada spesies yang at high risk of extinction uh, in the wild. Dan untuk VU ataupun vulnerable, dia refer kepada spesies yang at high risk of endangerment in the wild. Okay. Seterusnya, kita akan tengok kepada list of threatened herpetofauna yang telah dikumpulkan melalui analisa data. Lah. Okay. Okay, kita tengok dulu. Um, sekejap ya. Okay. Untuk amphibia, uh, terdapat dua lokasi yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah Bukit Larut. Di Bukit Larut, kita telah lihat ada satu spesies yang dinamakan sempena Bukit Larut itu sendiri iaitu Larut Hills Rice Frog ataupun Microhyla enactens. Dan spesies ini telah dilisted sebagai vulnerable. Kemudian di Gunung Korbu, Uh, terdapat dua spesies uh, terancam yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah Ansonia jitsukumarani uh, yang listed sebagai vulnerable dan kemudian ialah Limnonectus selatan yang listed sebagai endangered. Okey, kemudian okay. di Bukit Larut juga bagi spesies uh, reptilia. Yang pertama kita ada Manora emis yang telah uh, diklasifikasikan sebagai critically endangered dan juga uh, Bukit Larut False Garden Lizard uh, dan Black Larut Skin. Untuk Impress uh, Tortoise, 
Dia boleh di uh, lokasinya terdapat di Bukit Larut dan juga Gunung Korbu. Okay. Seterusnya, uh, lokasi seterusnya ialah bagi spesies reptilia uh, terancam yang terdapat di Gua Kantan, uh, Pulau Jarak dan juga Padang Chong. Jadi uh, spesies notochilis patinota ini kami telah jumpa semasa persempelan yang dijalankan uh, di hutan simpan Padang Chong dan spesies ini uh, telah pun dilistik sebagai vulnerable ataupun spesies yang terancam. Lah. Okay, seterusnya ialah Uh, spesies terancam yang telah dikenal pasti berada di Pulau Pangku Forest Reserve ada dua iaitu uh, Southeast Asian Box Turtle uh, dan listed sebagai endangered dan juga Spiny Turtle dan dua-dua spesies ini adalah um, terancam uh, statusnya ialah endangered. Okay. Dan um, selebihnya terdapat lagi lima spesies yang spesies ini dia telah dikenal pasti berada uh, di throughout distribution dia ialah seluruh Perak tetapi kawasan dia dia more concentrated kepada kawasan yang ada air ataupun fresh water yang ada irrigation canals uh, macam rice field ataupun lowland grass swamp. So uh, secara kesimpulannya okay, amphibian ada dua spesies yang listed sebagai vulnerable dan satu spesies yang kita listed sebagai endangered. Uh, kemudian untuk reptilia ada total of 14 species, uh, 4 daripadanya adalah vulnerable, 5 daripadanya adalah endangered dan 7 daripadanya adalah critically endangered. Okay. Okay. Sini kita dapat tengok um, summary lah species per locality. Okay, yang paling tinggi kita tengok uh, sebanyak species yang terdapat di Bukit Larut dan diikuti oleh Gunung Korbu. Pulau Pangkor dan uh, Gua Kantan, Pulau Jarak dan Padang Chong terdapat satu spesies yang terancam. Uh, jadi kita harapkan dengan more research pada upcoming years, kita dapat menyumbangkan lokaliti ataupun uh, special data dan dapat mengenal pasti lokasi-lokasi bagi spesies terancam ini untuk uh, proses pemeliharaan lah, uh, baik dan pemeliharaan di negeri Perak. Okay. Seterusnya kita tengok untuk spesies terancam ni apakah ancaman yang mengancam spesies-spesies ini. Yang pertama ialah um, reclamation of coastal uh, and inland swamp for agricultural purposes. So saya bagi contoh di sini ialah black marsh turtle yang dilistik sebagai endangered. Dan uh, spesies ini apa spesies ini dia boleh didapati pada coastal ecosystem dan juga shoreline uh, di seluruh peninsula Malaysia contohnya seperti kawasan mangrove, sea grasses dan juga uh, mud flat. Jadi proses-proses land reclamation ataupun penambakan di kawasan shoreline ini dia akan menyebabkan uh, primary producers ataupun makanan lah uh, untuk spesies ini terancam dan mengakibatkan uh, collapse in ecosystem. Jadi collapse ecosystem uh, dia tak boleh sustain organism yang depends on it dan akan menjadi satu ancaman yang besar bukan sahaja kepada spesies ini tetapi semua spesies yang bergantung kepada habitat berkenaan. Okey, seterusnya um, ini adalah satu contoh uh, studies uh, berkenaan dengan endemic plant yang terdapat di habitat Uh, limestone. Okay. Uh, daripada sini kita dapat lihat keadaan uh, uh, satu limestone iaitu Gunung Kantan uh, yang sedang ada proses uh, mining operation dekat Northern Half. Jadi dekat kawasan ini juga terdapat satu spesies reptilia yang terancam yang dinamakan sebagai uh, Cytodactylus guacantanensis, uh, dinamakan sepena kawasan berkenaan juga. Jadi walaupun uh, a part of the habitat yang undergoes uh, mining operation, uh, tapi kalau prolong habitat destruction ini terus berlaku, dia akan affect the species population lah. Okay. Uh, yang threat yang terakhir ialah international dan juga local meat trades untuk meats dan juga eggs. Dan ini uh, saya highlightkan beberapa spesies terancam yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti ini. Contohnya seperti amida katilajena uh, yang digunakan uh, untuk harvest sebagai makanan ataupun telur dia. Dan ada juga spesies uh, yang dijadikan sebagai uh, haiwan uh, pets ataupun zoo exhibits lah. Okay. Jadi uh, sebagai uh, way forward, proses pengumpulan data uh, yang lebih komprehensif dan juga lebih banyak kajian uh, perlu dijalankanlah untuk uh, mengintegrasikan data-data bukan sahaja untuk taksa petu fauna tetapi juga melangkaui semua taksa seperti taksa mamalia, burung dan juga uh, pokok. Lah. 
Dan uh, rata-rata spasial yang dikumpulkan ini akan uh, membantu kita untuk mengenal pasti kawasan hotspot bagi tujuan pemuliharaan. Dan data-data ini uh, boleh dioverlaykan untuk lokasi-lokaliti-lokaliti uh, yang, yang juga berkait dengan usaha konservasi lain. Contoh-contoh seperti elemen IB, IBA, IPA dan sebagainya. Okey. Uh, selain itu, uh, sebagai orang awam, apa yang anda boleh lakukan untuk membantu projek ini adalah ataupun uh, untuk membantu untuk mengelakkan apa spesies terancam ni daripada terus pupus ialah uh, dengan mengelakkan daripada terlibat daripada aktiviti pemburuan haram ataupun ekspor dan import terutamanya untuk spesies yang terancam lah untuk uh, kita tahu yang proses untuk pemeliharaan dan pemeliharaan ini adalah usaha bersama dan uh, selain itu uh, untuk um, apa orang awam yang um, berminat untuk terlibat sebagai citizen science scientist uh, dia boleh uh, rujuk kepada appropriate uh, open source lah, contoh macam i naturalist ataupun ebay untuk uh, upload gambar spesies-spesies yang ada lihat daripada aktiviti uh, birding ataupun sebagainya. Jadi data-data ini dapat digunakan uh, oleh kami untuk reassess locality species dan juga valid, valid Validation lah untuk spesies-spesies berkenaan yang terdapat pada lokaliti uh, uh, yang berkaitan. Okey, uh, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Ani Zafira Zamri atas penyampaian yang sangat bermanfaat sebab tadi. Seterusnya kita buka kepada sesi Q&A. Kita ada dua soalan di sini. Bagaimanakah katak boleh dikatakan sebagai, sebagai bioindikator kepada tahap kesihatan atau kualiti ekosistem tersebut? Okey, uh, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, jadi saya jawab ya soalan ni. Okey, katak ni uh, dia mempunyai kitaran hidup yang kompleks. So, pada kitaran hidup dia sebagai telur ataupun berudu, dia sangat sensitif kepada perubahan ekosistem perairan oleh kerana kulit dia yang nipis dan dia boleh serap air daripada persekitaran. Jadi, sekiranya ekosistem perairan tu tidak bersih ataupun tercemar, ada terdapat kemungkinan yang telur dan juga berudu ni uh, dia akan mati. Hal yang sama juga boleh mempengaruhi katak dewasa sebabnya dia cenderung untuk cari kawasan yang lembut dan juga mempunyai air. Jadi dia juga terdedah kepada ancaman kepada persekitaran. Oleh itu kata dia boleh dijadikan sebagai indikator untuk kesihatan ataupun kualiti sesebuah ekosistem. Okey baik, soalan seterusnya berdasarkan kriteria, bolehkah subpopulasi sesuatu spesies itu diangkat sebagai KBE? Okey, um, untuk soalan yang kedua, okey Bolehkah subspesies sesuatu spesies itu uh, jawapannya ialah tidak boleh. Ini adalah kerana uh, reka bentuk kriteria yang digunakan pakai adalah pada tahap spesies ataupun spesies level. Okay, melainkan uh, terdapat kajian genetik yang dapat membuktikan terdapat perbezaan genetik ataupun distinct genetic diversity uh, daripada subpopulasi itu daripada populasi asal di sebuah kawasan. Okey. Uh... Kita ada beberapa soalan lagi tapi uh, kami minta, saya minta uh, Puan Anis sendiri untuk menjawab di ruangan Q&A sebab kita sumberkan masa. Okay. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Anis Zafira Zamri di atas penyampaian yang sangat bermanfaat serta tadi. Jadi kita di sini terdapat pengumuman, saya ingin memohon hadirin sekalian untuk menjawab soal selidik melalui pautan yang dipaparkan di ruangan chat ataupun QR code yang tertera di skrin. Hanya peserta, saya ingatkan sekali lagi, hanya peserta yang menjawab soal selidik dapat memperolehi isi jil kami. Webinar diteruskan lagi dengan sesi kuis kahut. Untuk peserta yang menyertai kuis ini akan ada hadiah-hadiah menarik juga menanti anda. Bagi peserta yang berminat untuk menyertai kuis ini, kalian boleh klik di pautan kahut.it dan Uh, kita akan bagikan nombor PIN sebentar lagi.
Ingatkan bagi peserta yang berminat untuk menyentai kuis ini, kalian boleh klik pada pautan kahoot.it yang diberikan di ruangan chat dan masukkan nombor yang tertera iaitu 477-7048. Para peserta diingatkan untuk menggunakan nama yang sesuai semasa mengisi nama di kahun. Untuk para pemenang, hadiah eksklusif daripada MyBiz akan diberikan kepada 10 pemenang yang bertuah. Untuk makluman juga, kuis ini mempunyai 10 soalan dan peserta akan diberi masa selama 30 saat bagi menjawab setiap soalan. Okay, maaf sebentar tadi. Para peserta akan diberikan masa selama 20 saat dan uh, jawapan-jawapan soalan ini berdasarkan daripada sesi perkongsian yang disampaikan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Kita masih menunggu kemasukan para peserta. Kuis akan bermula dalam masa 2 minit lagi. Ingatkan juga para peserta menggunakan nama yang sesuai untuk mengisi nama dalam kahut. Soalan pertama, apakah maksud M?
Tahniah kepada para pemenang. Okay, soalan kedua. Berdasarkan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2019, 2025, di manakah menyatakan sasaran bagi keperluan UMI Soalan yang seterusnya, berapakah kriteria pemilihan bagi biodiversity area DVD? Tahniah kepada pemenang. Soalan yang seterusnya, berapakah jumlah important bird area IPA yang telah disahkan kerana Indonesia? Berapakah jumlah gunung melebihi ketinggian seri seribu meter dari paras laut yang terdapat di Bela? Tahniah kepada para pemenang. Soalan seterusnya, di dalam senarai merah IUCN, klasifikasi manakah yang termasuk dalam kategori terancam? Seterusnya, apakah kepentingan hepatofauna? Soalan seterusnya, antara berikut yang mereka bukan ancaman kepada hepatofauna. Dan yang seterusnya, soalan cekumat daripada Maimi, apakah nama penuh bagi Maimi? Tahniah kepada para pemenang. Soalan seterusnya, apakah nama saintifik bagi spesies berongga?
Okay, tanya kepada para penang, nombor tiga adalah uh, tanya kepada Encik Firdaus. Nombor dua adalah Encik Yusri Samir. Dan nombor tiga adalah uh, Y24 MRIZ. Tanya kepada para penang, saya masih lagi menunggu narai nama penang daripada Kak Rusia. Sementara menunggu uh, senarai 10 pemenang uh, diminta para peserta yang masih belum mengisi borang kerja selidik uh, mengisi borang kerja selidik tersebut di pautan yang diberikan di ruangan uh, chat ataupun Q&A. Saya masih lagi menunggu senarai 10 pemenang daripada pihak Rusia. Di samping itu juga, para hadirin diingatkan lagi untuk mengisi borang kaji selidik selepas webinar melalui pautan yang diletakkan di ruangan chat. Berikut adalah senarai nama 10 pemenang dan semua para pemenang diminta untuk menghubungi Puan Nur Fahana Hizan di email yang ditertera di ruangan chat. Sertai sekali nama nama penuh, alamat dan juga nombor telefon di email tersebut bagi proses penghantaran hadiah. Tahniah sekali lagi diucapkan. Baiklah. Dengan berakhirnya sesi pemetangan yang terakhir tadi, maka berakhirlah juga webinar MyB siri pertama 2023 Q by sorry Key Biodiversity Areas KBA bertemakan from fauna perspektif kita pada hari ini. Diharap segala perkongsian dan perbentangan yang diberikan dapat memberi manfaat dan juga menarik minat anda semua dalam menghayati dan juga menghargai sumber biodiversiti dan alam semula jadi di sekeliling kita. Sekali lagi, saya ingatkan mohon hadirin sekalian untuk menjawab soal selidik kami yang dipaparkan di ruangan chat. Jadi hanya peserta yang menjawab soal selidik dapat memperolehi isi daripada kami. Sekiranya ada apa-apa perkara yang ingin ditujukan kepada kami, boleh email kepada hello at mybiz.gov.my. Akhir sekali, saya Sarah Nabila Rosli, mewakili pihak urus dia, ingin memohon maaf dan juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ribuan terima kasih kepada para VIP, barisan ahli panel dan juga para peserta yang dihormati sekalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ini akan ditamatkan lagi dalam masa 5 minit. Terima kasih.